Em nome da Comissão Organizadora do Seminário Internacional Trabalho, Cuidado e Políticas Sociais, Brasil, França em Debate, formada pela doutora Margarete Marruani, que coordena a Rede Internacional Mercado de Trabalho e Gênero, na França, pelas professoras Alice Abreu e Bila Sorge, eu estou vendo Bila em pé ali, Alice está aqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela doutora Maria Rosa Lombardi, da Fundação Carlos Chagas, que está resolvendo algum problema do lado de fora, pela professora Helena Irata, pesquisadora emérita do CNRS e professora visitante da Universidade de São Paulo, e por mim própria, nos dá muito prazer darmos início a esse colóquio, Uh, e eu gostaria de, uh, antes de chamar os demais membros da mesa, dar um aviso às pessoas que, eventualmente, precisem de serviço de tradução simultânea. Nós temos headphones do lado de fora, e a tradução vai estar sendo feita durante todo o evento, por isso temos uma restrição de tempo razoavelmente rigorosa, para respeitar a jornada de trabalho dos tradutores, no dia de hoje e no dia de amanhã. Eu gostaria de chamar é, a compor a mesa para dar início às nossas atividades a doutora Tatal Godinho, secretária de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Presidência da República, que, nesse momento, representa a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. A senhora Marie-Christine Lang, consuleza geral adjunta da França, em São Paulo. A professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. o professor Brasílio João Salum Júnior, chefe do Departamento de Sociologia e representante do diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A professora Vera da Silva Teles, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo. O doutor José Aparecido Barbosa, gerente de relacionamento comunitário da Petrobras. A doutora Sandra Uberhaum, coordenadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. Resolve. Ah, Assim composta a mesa, e é, eu que tenho uma enorme satisfação uh, de abrir, nesse momento, um evento que, pela pluralidade de pessoas que estão ao meu lado nesse momento, é, permite que uh, se perceba que ele é realmente o resultado de um esforço coletivo, importante, sistemático, e que nos deixa muito contentes nesse momento. Né? Ele é fruto de um consórcio entre instituições universitárias e centros de pesquisa no Brasil. É, a minha universidade, a Universidade de São Paulo, tem muito prazer de sediar esses dois primeiros dias e participou ativamente dessa organização através do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai sediar ah, nos dias 28 e 29 a, os último, a última parte, a parte carioca desse evento, tá, através do Programa de Pós-Graduação em Sociologia a, do Rio, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é também, para mim, uma instituição de vinculação e de pesquisa, e a Fundação Carlos Chagas. Quer dizer, esse, esse arco amplo de instituições brasileiras 
se uniu a um outro arco igualmente amplo, internacional, interdisciplinar, que é a rede, mercado de trabalho e gênero. Esse amplo grupo é o responsável e se sente muito feliz hoje com a abertura desse evento. A agenda de temas que nós vamos discutir nesses dois dias em São Paulo e por mais dois dias no Rio de Janeiro foi concebida de maneira a dar conta de um conjunto de problemas que nos pareciam cruciais e que vem afetando a dinâmica contemporânea das relações de gênero no trabalho como sejam a evolução do mercado de trabalho feminino e as desigualdades sociais, a bipolarização do emprego, a vida profissional e a vida familiar, o uso do tempo no espaço doméstico, a externalização do cuidado, a integração das mulheres no mercado de trabalho e a questão dos direitos, da cidadania e das políticas públicas. Com esse seminário, nós temos um enorme prazer intelectual e por que não dizer pessoal, porque encontramos amigos e colegas queridos, amigas queridas, de dar continuidade a uma outra iniciativa que foi igualmente bem sucedida e que teve lugar sete anos atrás, do mesmo modo, aqui em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, que foi o Seminário Internacional Mercado de Trabalho e Gênero, que realizamos em abril de 2007. As comunicações debatidas naquele momento deram lugar a dois livros, duas coletâneas, uma delas circulou na França, logo em seguida, em 2008, chamada Trabalho e Gênero, Olhares Cruzados, França, Europa, América Latina, organizada por Helena Irata, Maria Rosa Lombardi e Margarete Marruani, e no Brasil, uma outra coletânea, intitulada Mercado de Trabalho e Gênero, Comparações Internacionais, organizada por Albertina de Oliveira Costa, Bila Sorge, Cristina Bruschini e Helena Irata. De ambas as coletâneas, nós temos exemplares na nossa mesa de livros do lado de fora. Quer dizer, esse novo seminário, sete anos depois, a, ao abri-lo, eu queria, em nome de todas nós, prestar uma homenagem a uma colega que esteve em 2007, que foi crucial para o sucesso do evento em 2007, que era, e eu creio que é, pelo que produziu, uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras no campo de estudos do trabalho e gênero, a professora Cristina Bruschini. Ela não está aqui em vida, mas ela estará conosco por suas ideias, e eu tenho muito gosto de citá-la extensamente no texto que preparei para esse seminário. É, nesse seminário, uh, nada teria sido possível não fosse o é, um engajamento ativo, desde a primeira hora, de um conjunto de patrocinadores que nós registramos o agradecimento, convidando alguns deles para essa mesa, mas que, uh, encerrando, eu queria listar. No Brasil foram vários. A Embaixada da França e o Consulado da França em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Petrobras, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a Organização Internacional do Trabalho, o CNPq, a CAPES, através do programa PROEX, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, através de um de seus projetos temáticos e um dos seus projetos INCT, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos da Metrópole, a Faculdade de Educação da Universidade de Campinas e o SOS Corpo. Do lado francês, ah, se eu esquecer alguém, Margarete completará, a ah, é impossível não reconhecer, no suporte à ação do MAGE, o apoio da Prefeitura de Paris e da Secretaria dos Direitos das Mulheres. Enfim, todo esse conjunto de instituições promotoras e de instituições patrocinadoras é que hoje, alegremente, nessa sala, dá início a esse evento. Algumas rápidas palavras de algumas das pessoas que vão estar aqui na mesa, e eu passo inicialmente para a Tatal Godinho. Muito obrigada. Eu queria 
em nome da ministra Eleonora Minicucci, agradecer o convite. É, até ontem à tarde, ela estava confirmada para participar dessa mesa é, de abertura e, de última hora, não pôde vir. Então, em nome dela, eu cumprimento a Nádia como organizadora e todas as organizadoras, porque esse, de fato, é um evento organizado a muitas mãos. A Secretaria de Política para as Mulheres teve o prazer de colaborar do ponto de vista da infraestrutura para a organização desse evento, e como as professoras são sempre mais participativas e democráticas do que o resto, a gente acompanhava todo o processo de organização pelas trocas de e-mails da comissão organizadora. Então, eu cumprimentar a consuleza geral adjunta da França, Marie-Christine Lang, a pró-reitora da universidade, o professor Vasílio, a Vera, do programa de pós-graduação, a Vera Teles, a Sandra, o companheiro José Aparecido Barbosa, da Petrobras, o, o Sebrap e a, Mari, a Mariane Margarete Maruani, pelo MAGE, mas também, em especial, dizer que, para a Secretaria de Política para as Mulheres e para o governo federal, é muito importante que a gente conte permanentemente com um grupo de pessoas que trabalham no campo da produção intelectual, no campo das pesquisas, no campo dos estudos, com uma preocupação permanente, não apenas em conhecer melhor a realidade brasileira e, portanto, oferecer possibilidades e subsídios para que possam se desenvolver ações de políticas públicas, mas também a possibilidade de mudança efetiva no quadro da vida econômica, em especial das mulheres. E, para nós, ter um grupo tão engajado, e eu digo um grupo, é porque é um grupo extremamente amplo, de fato, de professoras universitárias, professores universitários, de pesquisadores, que se dedica incessantemente à questão do trabalho das mulheres, qual é a realidade desse trabalho, quais são os desafios de construir a igualdade nessa relação, é extremamente importante. Eu, que sempre gostei de trabalhar nessa área e me dediquei um pouco a, a essa área do, da relação com, com o movimento de mulheres e com as políticas para as mulheres, é, não posso deixar de dizer que, pessoalmente, é muito importante que a gente consiga perceber o quanto a área de estudos do trabalho, e trabalho, gênero e trabalho, vem voltando a ganhar um protagonismo nas linhas de estudo no Brasil, que durante muito tempo teve e, posteriormente, nós vimos um período meio de, de baixa né, das pesquisas e dos estudos na área de gênero e trabalho, e, a, nos últimos anos, uma, uma retomada com bastante ênfase. E a gente pode muito bem dizer que boa parte das protagonistas são aquelas que, insistentemente, não abandonaram o tema e, pelo contrário, estão formando novas gerações de pesquisadoras, né, de pesquisadores, para esse estudo. É, eu, em especial, quero cumprimentar e agradecer a professora Helena Irata, que, com certeza, é uma motivadora essencial dessas atividades no Brasil, e dessa relação de estudos do Brasil com a França. Né? Todas nós que estamos aqui, provavelmente, já passamos, de alguma forma, pelas salas de aula, pelos bancos, pelos livros, ou pelas mãos da Helena Irata. E sabemos o quanto é importante a presença dela nessa, 
nesse, nessa dinâmica de fortalecimento da visão dos estudos de gênero e trabalho, da, e com, sempre renovando as temáticas, né, buscando ver quais são os novos desafios. Então, em nome da professora Helena Irata, eu trago uma saudação especial da ministra e dizer para vocês que a gente, quando está no governo, a gente fica com muita saudade de poder participar dessa outra parte tão boa que vocês fazem, mas que a gente sabe que está colaborando de maneira fundamental também para o trabalho que é feito nas políticas públicas. Muito obrigada. Marie Christine Lango. Muito obrigada. Madame Tatao Galdinho, representante da ministra Eleonora Menicucci, secretaire aux politiques publiques des droits des femmes à la présidence de la République, professeur Maria Arminda do Nascimento Arruda, prorectrice culture et extension de l'USPI, docteur Margaret Marwani, directrice du MAGE et représentante du comité d'organisation du côté français, professeur Nadia Araujo Guimarães, du département de sociologie de l'USPI et représentante du comité d'organisation du côté brésilien, et autres personnalités ici présentes. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bon dia à todas, bon dia à todos. Je suis très honorée de participer à l'ouverture du séminaire Travail, Soins et Politique Sociale autour d'un débat Brésil-France. C'est toujours un réel plaisir pour les autorités françaises que je représente ce jour de pouvoir accompagner la tenue d'un tel événement avec, après Sao Paulo, une seconde étape à Rio de Janeiro. Au-delà de cet aspect formel, je voudrais également partager mon enthousiasme, et cela pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, en tant que femme, je ne peux que me réjouir de l'organisation de tels événements. Mais si je reconnais que de nombreuses avancées ont pu être faites, il reste encore du chemin à parcourir. Que ce soit en France ou au Brésil, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et je suis persuadée que vos travaux apporteront une nouvelle contribution. Notre coopération a toujours laissé une large place sur des grandes questions sociétales en lien avec la mise en œuvre de politiques publiques et en réponse aux attendus de la société civile. Les confrontations d'expériences, les discussions, les échanges, voire la controverse, s'appuyant sur une expertise reconnue et de solides bases scientifiques, sont de réels vecteurs de progrès. Votre séminaire s'intègre parfaitement dans cette démarche en venant renforcer les relations franco-brésiliennes, et nous nous en félicitons. Ensuite, votre séminaire s'inscrit dans une vision politique. Nombre d'entre vous ne sont pas sans ignorer que la France a adopté le 23 juillet dernier le projet de loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, porté par la ministre Najat Vallo belkacem d'ailleurs en visite officielle au Brésil en juin dernier. Cette loi prévoit notamment de dégager de nouveaux moyens pour parvenir à l'égalité professionnelle, de mettre en place une garantie publique de lutte contre les impayés de pensions alimentaires, de mieux lutter contre les violences faites aux femmes, de faire reculer les stéréotypes sexistes et de généraliser la parité dans toutes les sphères de la société. Il ne fait aucun doute que ces mesures n'auraient pu être proposées et légitimées sans le travail des nombreux chercheurs, statisticiens, sociologues, psychologues, qui se sont attelés à évaluer et décrypter les phénomènes sociaux liés au genre pour conseiller au mieux le pouvoir politique dans l'établissement de ces propositions. Ce n'est donc pas sans une certaine satisfaction que je constate aujourd'hui que bon nombre des dispositions de la loi rejoignent les thématiques qui seront abordées dans le cadre de ce séminaire, comme par exemple le recoupement des inégalités de genre, d'origine et de classe sociale sur le marché du travail. L'insertion professionnelle des femmes dans les carrières scientifiques, technologiques et artistiques. La gestion des interfaces entre vie professionnelle et familiale et la gestion du temps dans l'espace domestique ou encore l'introduction du concept de soins et sa tertiarisation, qui se rapporte aussi bien au travail qu'à sa relation avec les politiques publiques, le droit et la citoyenneté au sens large. 
C'est donc un débat franco-brésilien qui promet d'être vaste, riche et fécond, que j'ai le plaisir d'ouvrir avec vous aujourd'hui. Je suis convaincue qu'il alimentera de façon décisive les réflexions menées dans nos deux pays pour améliorer le cadre de nos politiques publiques liées au genre. Enfin, ce séminaire illustre le dynamisme et la productivité de la coopération scientifique franco-brésilienne, à l'image des liens étroits qui unissent les chercheurs du réseau de recherche Marché du travail et genre, MAGE, à leurs homologues brésiliens. La présence de plusieurs collègues français de ce réseau à ce séminaire témoigne de l'intérêt porté par nos laboratoires à ce partenaire, partenariat franco-brésilien. Les sciences humaines et sociales, qui ont d'ailleurs toujours été au cœur de la coopération scientifique entre nos deux pays, et les approches pluridisciplinaires sont partie intégrante de nos priorités. Je me permets donc de vous rappeler les divers outils que vous pouvez mobiliser pour renforcer vos relations scientifiques. Les programmes CAPES Coffee Cup et USPI Coffee Cup, les chaires françaises dans les états de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, du Minas Gerais, le programme REFEB de mobilité d'étudiants français brésilianistes pour un travail de terrain au Brésil, etc. Aux côtés des relations de chercheur à chercheur, indispensable et clé de tout programme de recherche, nous attachons une attention particulière à la structuration de ces activités de recherche sur le long terme, et ce, dans un cadre institutionnel. Et si j'ai un souhait à émettre ce serait que vous étudiez la possibilité de créer un groupement de recherche international, GDRI, entre le réseau MAGE et les laboratoires brésiliens, comme cela a pu être fait dans des domaines relevant des sciences dites dures. Je voudrais saluer également l'équipe organisatrice qui s'attache à faire vivre et développer la coopération scientifique franco-brésilienne sur un thème d'intérêt mutuel. Enfin, je souhaite réaffirmer la disponibilité des services de l'ambassade et des consulats généraux aux côtés de la coopération dans le domaine de la recherche pour développer des coopérations institutionnelles entre nos ministères et nos sociétés civiles respectives. Je vous souhaite donc à tous et à tous d'excellents travaux. Sandra Huberham. Bom dia. Prezadas autoridades que compõem essa mesa de abertura, é, em nome da Superintendência de Educação e Pesquisa e do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, saúdo a todas e todos presentes a esse evento, organizado com tanto empenho por um grupo de pesquisadoras do Brasil e da França. Esse é um exemplo de atividade a qual a Fundação Carlos Chagas tem satisfação em apoiar, por tratar-se justamente de uma colaboração entre várias instituições de pesquisa e de ensino, por envolver coletivos de pesquisadoras e pela possibilidade de compartilhar experiências e estimular novas pesquisas. A Fundação foi parceira do primeiro seminário, como já mencionado aqui, pela Nádia, então com a participação ativa da saudosa Cristina Bruschini, da Albertina Costa e da Maria Rosa Lombardi, que tem agora é, lealmente mantido o tema Gênero e Trabalho no nosso grupo de pesquisa, né, o legado da nossa mestra. A introdução do tema Cuidado nessa edição do seminário considero fundamental, visto o seu significado no que concerne as mulheres e as atividades nos quais elas estão envolvidas, seja profissionalmente ou nas relações familiares. Eu só posso desejar um ótimo trabalho a todas e todos, estimular um debate profícuo que possa trazer novos elementos para a discussão sobre as múltiplas desigualdades que afetam as mulheres no, no mercado de trabalho e na articulação tra, trabalho-família. Um bom dia a todas nós. José Aparecido Barbosa. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a representante aqui do governo federal, Tatá Godinho, companheira aqui de São Paulo. Cumprimentar a Nádia, representando aqui as organizadoras, em nome de quem eu cumprimento a todos os componentes aqui da mesa, trazer uma saudação muito especial da nossa presidente, 
da Petrobras, Graça Foster, e dizer que construir igualdades na nossa sociedade é muito difícil e requer muita dedicação, muito trabalho, muita pesquisa, muita discussão na, em todos os nossos espaços e momentos de, de reflexão sobre essa questão. E não é fácil você construir processos de igualdade de direito mas a Petrobras, ao longo da sua trajetória, até porque é uma empresa diferente de todas as outras, a Petrobras é uma empresa que foi criada a partir da mobilização da sociedade brasileira, do todo, em todo o seu aspecto. Os brasileiros foram para a rua, e, num movimento social, e, a partir daí, a Petrobras surgiu como resposta a uma expectativa de auto determinação, de independência econômica, financeira, e vem cumprindo esse papel nesses mais de 60 anos de existência. E, nos últimos anos, principalmente nos últimos 11, 12 anos, tem conseguido implementar políticas fundamentais na geração de igualdade, na possibilidade de gerar novas oportunidades, e é signatária do Programa de Equidade de Gêneros, que tem os seus quatro selos, e vem evoluindo a cada dia nesse processo. E uma comprovação disso é que, nos últimos, nos últimos 10, 11 anos, nós dobramos o número de trabalhadoras dentro do seu quadro funcional, isso é uma demonstração. Eu atuo numa gerência de responsabilidade social, onde tenho... Três, três companheiras gerentes, assim como eu, eu sou um gerente, junto com três companheiras gerentes na área de responsabilidade social, o que demonstra o compromisso da nossa empresa em garantir o trabalho, o gênero no trabalho, o trabalho de gênero, que as pessoas tenham a oportunidade e que nós possamos construir um mundo melhor de igualdade, de oportunidade, de inclusão efetiva. Nós vivemos num mundo de muita exclusão, não apenas das mulheres, mas de trabalhadores, homens, políticas de crianças, nós temos que evoluir muito, nós temos que incluir e, 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 e eliminar essa diferença tão grande que na nossa sociedade existe. E a Petrobras está muito imbuída com esse comprometimento, com esse compromisso, ao criar os seus programas de responsabilidade social, que levem em consideração a criação de oportunidades de inclusão social de todas as pessoas excluídas socialmente nesse país, e as mulheres não, não, não é diferente. Não é? Então, cumprimentar os organizadores, desejar um excelente trabalho nesses dois dias, e continuando no Rio de Janeiro, na, na, na quinta e na sexta, tenho certeza que o produto dessa discussão poderá é, balizar mudanças de comportamento e de atitude em todos os, os espaços da sociedade brasileira, não apenas na indústria, mas na própria sociedade como um todo. Muito obrigado e parabéns a todos. Professora Maria Arminda, Nascimento Arruda. Muito obrigada, professora Nádia. É, rapidamente, é, eu quero cumprimentar a todos, agradecer muito aos organizadores é, deste Seminário Internacional, pelo convite, é, e dá muito boas-vindas, em nome da Universidade de São Paulo, a todos os presentes. Naturalmente, quero cumprimentar a representante da ministra Eleonora Minicut, a senhora Marie-Christine Lang, é, cumprimentar é, o, o meu colega de Departamento de Sociologia, os meus colegas, professor Brasílio Salum, a professora Vera Silva Teles, ao senhor José Aparecido Barbosa, gerente é, de relacionamento da Petrobras, a professora Sandra Umbenhau, da Fundação Carlos Chagas, a senhora Margarete, Margarete Marruani, diretora do MAG, e, sobretudo, quero cumprimentar as pre os presentes em nome é, da socióloga Alice Abreu, é, cumprimento a todos, dizer que a Universidade de São Paulo tem um, uma grande honra de receber esse seminário em parceria 
é, com um núcleo de pesquisa, com o um grupo de pesquisa da França, enfim, uma parceria consolidada, para a qual a professora Helena Irata muito contribuiu e foi muito importante. E agradecer à professora Nádia Araújo Guimarães, é, minha colega de Departamento de Sociologia, dizer que ah, essa atividade é uma atividade que envolve muitos centros, como deve ser a tendência atual das pesquisas, um, um grupo muito importante que tem uma contribuição científica e social é, muito significativa, e a Universidade de São Paulo. E, é, só fico honrada ao receber e poder promover é, uma reunião dessa natureza. Muito obrigada, excelente seminário a todos, muito bom dia. Encerrando a nossa mesa, professora Margarete Marroni. Merci beaucoup, Nadia. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi que d'être ici avec vous, de revenir au Brésil, à Sao Paulo aujourd'hui et demain, à Rio de Janeiro ensuite, euh, revenir sept ans après notre précédent colloque qui a débouché, Nadia l'a rappelé, sur deux livres, l'un au Brésil, l'autre en France. Alors, au nom de tous mes collègues du MAJ, ceux qui sont ici, ceux et celles qui sont ici et ceux qui, celles qui n'ont pas pu venir, je voudrais remercier tous ceux qui nous accueillent, tous celles qui nous accueillent aujourd'hui. Alors, peut-être deux mots sur euh, le MAJ, qui est donc l'un des organisateurs de ce colloque. Le MAJ, c'est une fédération de laboratoires, de chercheurs, constituant un réseau autour d'un champ de recherche, marché du travail et genre. Il a été créé en 1995 au CNRS, ça a été un gros enjeu à l'époque, ce n'était pas évident, ça n'était pas facile, mais voilà, ça s'est fait. Euh, depuis le début, le MAJ a travaillé en fait euh, en associant de nombreux chercheurs européens, étrangers, euh, dans une optique internationale. Euh, les séminaires, les journées d'études, les colloques, les publications ont toujours laissé une place importante aux apports étrangers. Alors, fort de cette expérience, nous avons entrepris une inscription institutionnelle de ce fonctionnement. En 2003, le MAJ est devenu euh, officiellement un GDR européen, GDRE, qui rassemblait des chercheurs et des laboratoires des universités de différents pays d'Europe. En 2010, nous devions devenir un GDRI. Il y a eu quelques obstacles bureaucratiques. Nous sommes devenus un réseau international et pluridisciplinaire avec une ouverture sur quatre grands pays, la Chine, le Japon, le Brésil et les États-Unis. Désormais, le MAJ fédère la collaboration de 30 centres de recherche et universités dans 13 pays. Et dans ce cadre, les coopérations avec le Brésil sont pour nous tout à fait cruciales et je dirais que c'est un partenariat durable. Et ce colloque constitue un jalon important dans ce parcours franco-brésilien que nous faisons avec nos collègues des différentes universités qui sont ici. Alors, j'ajoute que dans le sillage du MAJ, une revue pluridisciplinaire et internationale, Travail, Genre et Société, a été créée en 1999. Depuis janvier 2014, euh, les articles parus dans notre revue sont traduits en anglais et mis en ligne sur le site de Kern International. Mais, mais nous gardons notre politique de diversité linguistique, puisque les résumés de tous les articles parus dans notre revue continuent à être traduits en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en brésilien et en chinois. C'est dire que pour nous, traduire, faire traduire des textes, c'est une activité essentielle dans le brassage des idées, un des moteurs du travail intellectuel. Alors pour terminer, je voudrais remercier tous mes collègues qui, à Sao Paulo, à Rio, à Paris, ont contribué à l'organisation de ce colloque, remercier les institutions, Nadia l'a fait, mais j'y reviens, qui nous ont soutenus, remercier les universités et centres de recherche qui nous accueillent au Brésil. Et je voudrais dire une dernière chose. Ce genre de coopération intellectuelle internationale, durable donc, je le disais, ne peut exister que s'il y a des personnes qui la font fonctionner. Et il y en a beaucoup dans cette salle, et notamment tous les membres du comité d'organisation de ce colloque, Alice, Bila, Maria Rosa, Mar Nadia. Euh, mais je voudrais aussi rendre un hommage au travail fabuleux euh, réalisé par Elena Irata, ma collègue du CNRS, qui est aussi un des piliers du MAJ. Elle en a été une des fondatrices et elle, reste, elle demeure un des piliers du MAJ. Je crois que c'est à elle, notamment, bien sûr, mais à son indéfectible volonté d'établir des ponts entre la recherche brésilienne et française que nous devons cette richesse et cette continuité des échanges franco-brésiliens dans le domaine qui est le nôtre, travail, genre, race et classe. Merci, Helena, et bravo.
de tantas pessoas aqui no seminário. Gostaria de agradecer o convite que a comissão organizadora me fez para coordenar essa primeira mesa, né? Mercado de Trabalho e Desigualdades de Gênero, Problematizando Medidas e Resultados. Parabenizar a comissão organizadora no nome da Helena Irata, que a gente sabe que é sempre uma incentivadora dos nossos estudos de trabalho e gênero aqui no Brasil. É um prazer muito grande a todos presentes. As colegas francesas, né, em especial Daniele Kergoar, gostaria de dizer do imenso prazer de tê-la com a gente. Né? Há muitos anos eu fui orientando da Daniele Kergoar no GEDIST, que hoje até já mudou de nome, mas é um prazer. E falar que nós vamos ter que organizar a nossa mesa, né, que já está começando um pouquinho atrasada. Pedir desculpa às colegas, porque vou ter que ser rigorosa no tempo. Né? Isso é sempre difícil para coordenação. Né? Então, é, nós temos 20 minutos para cada expositora. Né? E nós vamos dar início ao nosso trabalho, começando com a nossa colega Margarete Marruani e Monique Merron, que vão falar sobre um século de trabalho das mulheres na França, 1901-2011. Passo imediatamente o trabalho, a fala para elas, porque temos que dar início rapidamente à nossa mesa. Obrigada. Bien, merci beaucoup. Donc nous allons Monique Meuron et moi vous présenter une recherche qui porte sur un siècle de travail des femmes en France, 1901-2011, et nous avons intitulé cette contribution pour aujourd'hui « Comment compter le travail des femmes ?» Comment compter, en effet, combien de femmes travaillent ici et maintenant, hier et ailleurs Question simple, question simpliste, mais non, je crois qu'il s'agit, nous croyons qu'il s'agit bel et bien d'une question, d'une interrogation fondamentale, complexe et heuristique. Les femmes ont toujours travaillé, toujours et partout, mais ce travail n'a pas toujours été visible, n'est pas toujours visible. Dans nombre d'endroits, elles travaillent, euh, certes, mais pas forcément de façon reconnue. C'est ce que rappelle très bien Michel Perrault. Euh, elle pose cette question toute euh, euh, fondamentale. Les femmes ont toujours été actives, d'accord, oui, mais quand et où sont-elles rémunérées Partout, la question cruciale de la visibilité du labeur féminin est pertinente. Elle se pose encore avec plus d'acuité là où le secteur informel est important. Comment identifie-t-on le travail Comment le comptabilise-t-on Est-il rémunéré Ces questions, vous les connaissez bien ici au Brésil et en Amérique du Sud. Alors le salariat, c'est souvent la ligne de partage entre des emplois visibles, repérables, rétribués et des travaux informels enfouis dans la pénombre des activités domestiques ou paysannes qui ne sont pas toujours rétribuées. Le salariat, c'est ce qui rend l'activité laborieuse des femmes visible et chiffrable, même si en la matière, le chiffre est toujours sujet à caution. La porosité des frontières entre emploi et chômage et inactivité, que l'on observe tous les jours en Europe, elle est encore bien plus accentuée euh, dès que l'on va vers l'Afrique, l'Inde ou l'Amérique du Sud, là où le travail formel Foisonne, informel foisonne, pardon. Les analyses du travail informel, des enjeux de la formalisation ou de l'informalisation du travail sont absolument centrales, même si elles se déclinent de façon différente selon les latitudes. La question de la visibilité de l'activité féminine se pose dans le temps et dans l'espace. Nous allons la traiter à partir du cas de la France et donc d'une recherche portée, qui porte sur un siècle, le XXe siècle. Un siècle de travail des femmes en France, pour nous, ça a été, pour Monique et moi, ça a été huit ans de travail et nous allons donc essayer de vous les restituer en 20 minutes. Ça devait être 30, maintenant c'est 20, donc allons-y. Alors, comptez le nombre de femmes au travail en France au XXe siècle et racontez l'histoire de ces chiffres. C'est ça l'ambition de notre recherche. Comptez et comptez. Donc, alors ça a été au prix d'une recherche au long cours dans cette espèce de labyrinthe des publications statistiques et portée par un double regard, une statisticienne, une sociologue. Donc nous avons rassemblé les, laborieusement hein, tous les chiffres du travail, de l'emploi, du chômage des femmes de 1901 à 2011. Avec la volonté de répondre à quelques questions élémentaires et récurrentes mais en fait embarrassantes. Les femmes travaillent-elles beaucoup plus en 2010 qu'en 1950, qu'en 2020 qu'en 1920, qu'en 1901. La discontinuité des trajectoires professionnelles des femmes est-elle ancrée dans l'histoire 
Comment la division sociale du travail entre hommes et femmes a-t-elle évolué Alors, en décryptant sociologiquement l'évolution des statistiques et de leur définition au fil des ans et des recensements de la population, notre recherche montre comment le travail des femmes a souvent suscité le doute, au fond. Il est décompté, mécompté et parfois, on va le voir, recalculé à la faveur d'illusions d'optique dues à des modifications de frontières statistiques. Cela pose également la question de la visibilité du travail des femmes. Quelles formes d'emploi n'ont pas été mesurées et quand et pourquoi Où passent les frontières entre l'emploi repérable et le travail informel Entre la femme d'agriculteur et l'agricultrice, quelle différence Entre la bonne à tout faire et l'employé de maison Entre la femme de médecin et la secrétaire médicale Comment ont-elles été, au fil des ans, recensées, omises, recalculées, effacées ou reconnues Et donc, justement, pour les femmes, qu'appelle-t-on activité, travail, emploi Comment le compte-t-on le chiffre est politique. On le sait pour le taux de chômage, on le sait pour le taux de, pour l'indice des prix, bien sûr. Mais on imagine mal qu'il en soit de même pour le travail des femmes. Or, c'est ce que nous avons vu et c'est ce que nous répétons tout au long de ce livre, le chiffre du travail des femmes, chiffrer l'activité féminine, c'est politique. Chaque société, chaque époque, chaque culture produit ses formes de travail féminin et se crée ses images et ses représentations. Et les chiffres participent très activement à cette construction sociale. Nous les avons décortiqués longuement et minutieusement avec un double objectif, donc recompter le travail des femmes au XXe siècle en France et en même temps décrypter la façon de compter. Donc euh, les données utilisées sont les recensements de la population effectués par euh, le service qui est devenu l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, et complété par les, les enquêtes emploi. Donc, nous avons tenté de retrouver les chiffres bruts et de nous demander comment et pourquoi leur signification a varié dans le temps. Donc, chiffrer et déchiffrer, ausculter l'art et la manière de fabriquer les statistiques, ça a été notre objectif. Alors, au bout du compte, combien de femmes actives au XXe siècle En 1901, vous le voyez sur ce tableau qu'on a mis des, des années à faire, en 1901, la population active de la France compte, en chiffres arrondis, 7 millions de femmes et 13 millions d'hommes. En 2008, les chiffres sont deux fois plus élevés pour les femmes sur le marché du travail, 14 millions, alors que le nombre d'hommes progresse doucement, 15 millions. Alors, donc, quels sont les contours et les paysages de l'activité La difficulté à délimiter ce que l'on compte et nomme comme du travail pour les femmes, c'est un des leitmotifs que l'on lit dans tous les, grands, les, les livres des recensements. On y lit ces phrases qui reviennent de façon récurrente dans les recensements du début du siècle. Je cite, le classement des femmes est souvent une affaire d'interprétation. Ah. Ou autre chose, on ne dispose pas d'un critérium précis pour le classement des femmes. Le classement le, de, des femmes, ça gêne, ça embête, hein, on voit bien. Et donc c'est ce que nous, on a voulu chercher, repérer précisément l'évolution des interprétations et tenter de les comprendre. Parce qu'au problème de lisibilité des chiffres s'ajoutent des interrogations sur la visibilité du travail des femmes. Parce que sur les femmes pèse toujours le soupçon rentrant de l'inactivité. Une paysanne dans un champ, elle travaille ou elle regarde le paysage Une ouvrière licenciée, c'est une chômeuse ou une femme qui rentre au foyer Ces questions récurrentes et navrantes, que l'on réserve aux seules femmes, jamais aux hommes, ces questions nous disent le contraste entre l'évidence du travail masculin et la contingence du travail féminin. Or, le fait de déclarer ou pas une activité rémunérée ou une profession, de distinguer la fonction sociale de travailleur et d'avoir un emploi, un métier, des autres fonctions plus domestiques ou strictement familiales, c'est s'affirmer comme membre d'une société économique. Alors, et donc, en regardant comment se construisent au fil des ans les statistiques de l'activité professionnelle des femmes, on peut raconter quelque chose de l'histoire de leur statut. Le travail féminin, c'est un fil rouge pour lire la place des femmes dans la société. Alors, il y a une première chose euh, sur le XXe siècle qui est cette question de la baisse tendancielle de l'activité féminine euh, durant la première moitié du XXe siècle. C'est la thèse qu'on a toujours entendue. Euh, or, nous, on a essayé de voir, justement, il y a eu, il y a eu beaucoup plus de femmes actives en 2010 qu'en 1950, 1920, 1901. Alors, vous le voyez sur cette courbe, les inflexions qui scandent l'histoire de leur activité professionnelle. Il y, a des, il y a des blancs parce que ce sont les périodes des guerres pendant lesquelles il n'y avait pas de recensement. Alors le premier constat qui se dégage, c'est le poids indiscutable de l'activité des femmes dans le fonctionnement économique, sa remarquable constance en dépit des crises et des récessions, par-delà les périodes de guerre et d'après-guerre. 
Jamais moins du tiers et désormais près de la moitié de la population active, telle est la part des femmes dans le monde professionnel du XXe siècle en France. Donc de 1901 à ce début du XXIe siècle, la population active est passée de 7 à 14 millions pour les femmes, de 13 à 15 millions pour les hommes. Donc vous le voyez, une lame de fond du côté des femmes, un petit clapotis du côté des hommes. Alors l'histoire habituellement racontée du travail des femmes au XXe siècle nous dit généralement une baisse tendancielle de leur activité de 1901 à 1962. Ce thème a largement été repris par les historiens, les statisticiens, les sociologues, moi-même, j'ai toujours répété ça, je l'ai lu et donc redit en citant. Or, un des résultats de cette recherche, c'est que si l'on tient compte des changements de définition de l'activité agricole, il n'y a pas eu, durant la première moitié du XXe siècle, de tendance générale à la diminution de l'activité féminine. La fameuse baisse tendancielle de l'activité des femmes de 1901 à 1962 est tout simplement le produit d'une illusion d'optique statistique due à un changement de définition. Que s'est-il passé En fait, au début du siècle, tous les adultes de 14 à 70 ans, vivant avec un agriculteur et n'ayant pas d'autres occupations déclarées, étaient considérés comme étant eux-mêmes des agriculteurs. Il s'agissait essentiellement des épouses des agriculteurs, donc agricultrices. En 1954, il a été décidé de ne plus compter dans l'agriculture que les personnes expli déclarant explicitement exercer cette profession. Nombre de femmes sont soudain considérées comme inactives, alors que jusque-là, on trouvait que l'inverse est de, foi, de soi. Brusquement, donc, la paysanne est transformée en femme d'agricultrice, une inactive qui regarde passer les vaches en faisant la vaisselle. Les changements de définition de 1954 soustraient d'un coup d'un seul 1,2 million de personnes, dont près d'un million de femmes, de la population active. Et ensuite, on a recompté le travail des femmes de 1901 à 1954 à partir de cette nouvelle définition. C'est-à-dire que l'on a recalculé à la baisse le travail des femmes sur toute la première moitié du XXe siècle. Dans l'histoire du travail du XXe siècle, c'est un événement tout à fait essentiel à connaître. Dès lors, l'augmentation de l'activité des femmes constatée depuis les années 60 part d'un point artificiellement bas. La fameuse croissance de l'activité féminine qui se poursuit actuellement en paraît donc renforcée. Mais revenons au XXe siècle. Le résultat le plus marquant de cette recherche, c'est l'importance et la permanence du travail des femmes. L'apport de leur force de travail a toujours été massif et indispensable. Je passe la parole à Monique. Euh, retour sur quelques spécificités du travail des femmes. Première spécificité, on le sait, le niveau d'activité des femmes est traditionnellement moins élevé que celui des hommes. De plus, on évoque souvent la discontinuité de leur trajectoire. S'arrêter de travailler lorsque l'enfant paraît a été une particularité de l'activité féminine qui la rendait spécifique et par là même vulnérable aux discriminations. C'est ce que l'on nomme la discontinuité de l'activité professionnelle des femmes. Autre spécificité, certaines formes d'emploi comme le temps partiel, mais aussi la précarité, le sous-emploi, le chômage qui ont plus d'emprise sur l'activité des femmes. Alors, revenons sur la discontinuité des trajectoires d'activité féminine. Euh, il s'agit plutôt d'une parenthèse. Donc, regardons l'évolution des taux d'activité des hommes et des femmes de 25 à 49 ans au fil du temps. Si l'on regarde l'ensemble du XXe siècle, on voit une très spectaculaire croissance de l'activité des femmes en âge d'avoir et d'élever des enfants, disons entre 25 et 49 ans. L'homogénéisation des comportements d'activité masculins et féminins est un fait marquant. Ces courbes témoignent d'un très, très spectaculaire rattrapage de l'activité des femmes de 25 à 49 ans par rapport à celle des hommes, rattrapage qui démarre dans les années 60 et se poursuit encore aujourd'hui. Les taux d'activité des femmes en âge d'avoir et d'élever des enfants sont passés de 42% en 1962 à 85% en 2010. 42% à 85%. Euh, ce sont des taux d'activité par âge au fil des ans. Chaque courbe euh, correspond à un recensement. Alors là, vous avez les femmes et là, vous avez les hommes. Donc je reviens sur les femmes parce que c'est surtout ça que je vais commenter. D'où la question alors. L'interruption d'activité des femmes est-elle une tradition et de quand date cette tradition De toute éternité, pensait-on. Contrairement à ce qu'on pensait, il ne s'agit pas d'une tendance longue. Nos chiffres révèlent un aspect peu connu de l'histoire de l'activité féminine. Les trajectoires professionnelles des femmes semblent beaucoup plus discontinues entre 1946 et 1968 qu'au début du XXe siècle. Leur comportement était donc particulièrement spécifique à cette époque. Il ne s'agirait 
pas d'une tradition, mais bien plutôt d'une parenthèse. Ces années-là, celles après la Deuxième Guerre mondiale, correspondent également au baby-boom, période où la fécondité a été particulièrement forte en France et où l'idéologie de la femme au foyer s'épanouit. Ce résultat est tout sauf un détail. Au-delà des constats sur les interruptions du travail des femmes quand vient le temps des enfants, il s'agit d'une question très fondamentale. L'activité féminine est-elle vraiment si dépendante de leur vie familiale Il semble bien que non, ce que, que ce n'est pas si simple en tout cas, et que, que ce n'est pas si simple que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, les pénuries d'emploi sont les ennemis de l'autonomie la, économique des femmes. Alors, sur le front des pénuries d'emploi, chômage, sous-emploi et travail à temps partiel existent tout au long du XXe siècle, mais avec des appellations, des désignations et des définitions très diverses. Encore plus que pour l'activité et l'emploi, la question du repérage est ici cruciale et la reconstitution statistique n'en est que plus problématique. Sur aucun de ces phénomènes, on ne peut dresser le tableau exhaustif du XXe siècle. Ils ont au moins un point commun, leur chiffrage est incertain, polémique et politique. Pour le sous-emploi et le travail à temps partiel, les choses sont plus simples, c'est très simple. Depuis qu'ils sont recensés, on voit bien qu'il s'agit pour l'essentiel d'affaires de femmes, 30% des femmes et 7% des hommes qui ont un emploi en 2010 sont à temps partiel et ces proportions ont à peine frémi en 15 ans. Dans l'histoire du XXe siècle, le travail à temps partiel pose un problème particulier parce qu'on l'a construit spécifiquement pour les femmes et ça vient contrecarrer la tendance à l'homogénéisation des comportements d'activité masculin et féminin. Il a été créé de toutes pièces pour elles, un peu du sur-mesure en quelque sorte. Le travail à temps partiel, on ne le dira jamais assez, est pour nombre de femmes une véritable régression sociale. Il est le moteur de la paupérisation laborieuse et de la, de la pauvreté laborieuse et de la paupérisation de tout un segment du salariat d'exécution, vendeuse, caissière, femme de ménage, ouvrière à temps partiel. Nombre de femmes le subissent, faute de mieux. De plus en plus, alors, autre chose, de plus en plus, les chiffres du, du chômage servent d'indicateur de l'état de la question sociale. Ceux qui concernent les femmes sont particulièrement délicats, incertains, fragiles. L'ombre de l'inactivité plane toujours sur la privation d'emploi. Entre une chômeuse et une femme au foyer, les frontières statistiques sont parfois un peu poreuses. Si l'on observe le phénomène depuis 1975, ce sont les courbes qui sont là, le surchômage féminin s'affiche tout au long de la période observée, même si les courbes se rejoignent sur, la période de, sur ces dernières années. Alors, Dernière partie, métier d'antan, profession d'aujourd'hui, les errances de la mixité. Comment les métiers ont-ils été répartis entre hommes et femmes au fil du temps Et comment comparer Quel rapport entre l'ouvrière de 1901 et celle d'aujourd'hui Entre la secrétaire d'Actilo et celle de la robotique On pourrait multiplier des exemples. Le contenu des emplois s'est modifié, leur répartition n'est évidemment pas du tout pareille. Les inévitables changements dans les classifications statistiques et dans la façon de compter rendent difficile de regarder le siècle à travers les chiffres des secteurs, positions professionnelles, etc. Cependant, une cartographie du sexe des métiers et de leur évolution montre que l'histoire des professions et des emplois n'est pas tout à fait la même pour les femmes et pour les hommes. Le déclin de l'agriculture ne s'est pas fait au même rythme, la classe ouvrière a toujours été plus masculine et la tertiarisation des emplois a été plus rapide et plus importante pour les femmes. Autrefois, elles étaient plus présentes dans l'industrie, les métiers des femmes étaient très précisément nommés au début du siècle, très spécialisés, notamment dans l'habillement. L'expansion du, du tertiaire a augmenté le flou des classifications sur les métiers des femmes. En 1901, donc sur 10 femmes, on en avait 4 dans l'agriculture, 3 dans l'industrie, dont 2 dans le textile, 1 dans le commerce et 1 dans les services domestiques. En 2008, sur 10 femmes, 4 sont dans le commerce et les transports, 4 dans l'administration, la santé, l'enseignement, l'action sociale, 1 dans l'industrie et l'agriculture se fait bien rare, 1%. En comparant, on voit que depuis les années 80, la part des femmes diminue chez les agriculteurs les artisans et les commerçants dont la part dans l'emploi augmente, euh, baisse, baisse, pardon. La part des femmes augmente chez les cadres et professions intermédiaires dont la part dans l'emploi augmente et elle est constante chez les ouvriers. Elle diminue, elle, de, elle est devenue très forte chez les employés dont la part explose. En gros, les femmes sont aux avant-postes des transformations économiques. Elles ont notamment largement bénéficié de l'extension du salariat et des emplois tertiaires. Alors, en débit 
euh, dernière euh, remarque, en dépit euh, des problèmes de nomenclature, ça va aller, <rire> on voit à la fois des régularités, des récurrences et des ruptures. La permanence réside dans le maintien d'indéracinables bastions masculins et féminins. Très peu de femmes sur les chantiers, quasiment pas d'hommes dans les crèches, ni chez les particuliers pour aider les personnes ou faire le ménage. En la matière, la constance est masculine autant que féminine. On peut toujours nous raconter que le monde du travail n'est pas mixte parce que les femmes ne s'intéressent pas à la technique, mais on oublie de dire que les hommes ne s'intéressent pas aux professions du nettoyage, des soins des enfants et aux personnes âgées. Le care n'est vraiment pas leur affaire. Sur le front de la mixité, euh, les ruptures euh, apparaissent plutôt du côté des plus diplômés. Euh, les choses évoluent différemment selon les classes sociales. En marche, dans les professions supérieures, la mixité est en panne dans le salariat d'exécution. Cette dualité entre bastions très sexués et les métiers qui se mixent est également liée aux qualifications et aux âges. Euh, les professions qui se féminisent s'adressent en moyenne à un public plus jeune et plus qualifié. Peut-être que les, tout n'est pas joué. Alors, élément de, de, de conclusion que terminera Margaret. Donc, la qualification des femmes a favorisé l'accès à la mixité des emplois de cadre. On peut prendre des exemples parmi les médecins, les avocats, les magistrats, qui étaient des professions très masculines il y a peu et qui sont devenues majoritairement féminines parmi les jeunes, même si le plafond de verre reste une réalité, bien sûr. Le salariat, c'est le temps de la visibilité. Au début du XXe siècle, la majorité des femmes travaillaient chez elles. Elles étaient agricultrices, isolées, couturières, payées à la tâche. Au XXIe siècle, la quasi-totalité des femmes sont salariées et quittent leur domicile pour aller travailler. L'accélération de ce processus date du début des années 60. Euh, petit à petit, les femmes ont été de plus en plus salariées, elles le sont plus que les hommes maintenant. Avec la diffusion du salariat, leur activité professionnelle est désormais devenue visible et autonome, déconnectée de leur statut familial. Les femmes salariées travaillent et gagnent leur vie, quelle que soit leur situation familiale et la profession de leur conjoint. Le salariat établit une césure entre statut professionnel et statut familial, son extension est pour beaucoup dans l'autonomie des femmes. Cette recherche sur le chiffrage du travail des femmes montre toute l'étendue, la constance de l'activité des femmes tout au long du XXe siècle. Nous avons voulu, au fond, apporter une réponse sociologique et statistique à cette espèce de brouillage idéologique qui, de façon récurrente, occulte l'importance du travail professionnel des femmes, minimise le poids de leur contribution à l'activité économique du pays et dévalorise par la même leur statut dans la société. Dans le monde du travail, les femmes sont tout sauf une minorité. L'apport de leur force de travail a toujours été massif et indispensable. Leur, salaire leur travail n'a jamais constitué un accessoire pour leur, la société, tout comme le salaire, on le verra avec Rachel, n'est pas qu'un appoint pour leur famille. Euh, ce voyage dans les méandres de la statistique montre qu'en dépit des crises et des récessions, par-delà les périodes de guerre et d'après-guerre, les femmes ont toujours vraiment beaucoup travaillé en France à toutes les époques du XXe siècle. Mais leur travail a souvent, on l'a dit et redit, suscité le doute. Est-ce bien du travail ce qu'elles font là de fait, tout au long du XXe siècle, leur labeur a été en permanence recalculé, recalé, redéfini. Et cela pose toute la question de la visibilité du travail des femmes. Or, et je terminerai là-dessus, reconnaître telle activité comme du travail professionnel ou, au contraire, la reléguer dans l'ombre de l'inactivité, c'est une décision politique, idéologique, au sens plein du terme, au-delà de l'option statistique. Dire ou ne pas dire le poids du travail des femmes dans le fonctionnement de la société, c'est un choix lourd de sens et de connaissances. Aqui a gente tem vários chapôs, então agora tira o chapô da administração e põe o chapô da pesquisa. Ah, é, é com muito prazer que nós ah, participamos dessa mesa. Ah, nem de longe é, o texto e o conjunto de evidências que a gente vai trazer para a discussão rivaliza ah, com a cobertura em termos temporais né? ah, e o cuidado da análise estatística apresentada por Margaret Marroni e Monique Merron. Mas, ainda assim, eu acho que algumas, algumas pistas interessantes do olhar sobre o caso brasileiro podem, enfim, produzir uma discussão, não propriamente comparativa, mas uma discussão onde a gente procure confrontar o que me parece ser a questão mais importante dessa primeira metade da mesa, que foi a forma como Margaret terminou 
a intervenção apresentando o texto delas. Quer dizer, há mais do que uma questão de contagem, de cômputo estatístico, tá? há muito mais em termos de representações sobre o lugar da mulher que, expressa, que se expressa nessa contabilidade do trabalho feminino. Do fundo do coração, eu, eu, quando estava terminando a revisão desse paper, eu não deixava de pensar no trabalho de Cristina Buschini. Então, a minha remissão na mesa de abertura a ela estava fortemente marcada pelo fato de como ela está presente no que a gente pensa nesse texto e no que a gente cita nesse texto. E não dá para a gente apresentar tudo, mas tem uma parte do texto que é quase que ah, dedicada a, a dois personagens na retomada dessa literatura. Uma está sentada nessa mesa, lá na outra ponta, que é Helena, e a outra é Cristina. Eu, eu incito vocês a lerem o texto. Isso é, isso é propaganda assim barata. Ah, o que, que era o nosso ponto de partida? Ah, nosso ponto de partida, na verdade, antecede essa mesa. Né? Antecede essa mesa. Ah, nós estávamos desafiados a pensar, ah, Léo, Murilo e eu, ah, a pensar a partir da ocasião do último censo, recenseamento brasileiro de 2010, e olhando retrospectivamente 50 anos de dinâmica de transformação nesse mercado de trabalho, o que, que a gente pensaria, destacaria? Né? E, e com o um olhar de sociólogo, né, tinha vários economistas no, na, na, na história do nosso, desse, desse grupo, eu achei que podia ser interessante problematizar a própria noção de mercado. Né, e, e, e se perguntar né, como o caso brasileiro pode ser interessante para pensar como ao longo de um período de meio século, que não é um período casual, porque é o período justamente onde as estatísticas censitárias no Brasil ah, se consolidam né, na forma contemporânea de medir, né, como nesse período a gente poderia pensar a propensão dos indivíduos a ingressar no mercado, a buscar no mercado a sobrevivência. Ou seja, como pensar o processo de mercantilização, né, de comodificação, de mercadorização, que, que nome que a gente queira dar a isso. Né? Como pensar, no caso brasileiro, esse movimento, nesses últimos 50 anos, que não é trivial. Quer dizer, desde o ponto de partida, a gente tem um mercado ao qual a maioria dos indivíduos, em 60, 1960, não comparecia para buscar a sobrevivência. Sobrevivia sem precisar vender o seu trabalho no mercado. Então, é muito interessante olhar o um mercado se, no ponto de partida, uh, temos em mente essa, essa constatação, que especifica, de certa maneira, o caso brasileiro. Né? Uh, então, lidamos não tanto com a participação por sexos na PEA, mas com, ainda não, mas com é, uma medida de propensão a ofertar-se, né? Quer dizer, se eu olhasse entre todos os indivíduos que são socialmente considerados habilitados a comparecer ao mercado, ou seja, estão numa idade em que a sociedade diz se pode trabalhar nessa idade. A gente até discute isso, mas vamos deixar essa discussão de lado. Né? Quer dizer, eles estão ah, potencialmente habilitados. E se eu me pergunto, embora potencialmente habilitados, eles vão ao mercado? E aí nós tomamos uma medida completamente singela, que é a taxa de participação, né? para pensar essa relação entre uma oferta potencial e uma oferta efetiva. Né? Então, a, a nosso juízo, aí estaria uma, um, um dado simples, mas bastante instigante para pensar como esse movimento de mercantilização se faz no caso brasileiro. Né? E o caso brasileiro era interessante, eu tinha dito, ah, porque há demais ah, de que o comparecimento ao mercado não é compulsório, tem mercado, mas as pessoas não vão lá, elas sobrevivem sem ir lá, que coisa estranha. Né? Mas, por outro lado, tem uma outra característica interessante. As relações assalariadas formais tampouco eram dominantes entre aqueles que estavam no mercado. Margarete começou referindo a importância do informal, né? do, das relações não padronizadas, a, ao remeter ao caso brasileiro. Né? Quer dizer, mesmo os que vão ao mercado, não estão no mercado sob a égide das relações mais expressivamente, especificamente capitalistas, que organizariam o mercado capitalista, ou seja, vendendo seu trabalho como assalariados ou desempregados procurando trabalho. Né? Quer dizer, essa dia de crucial, ela junta, não era a maioria dos que estavam no mercado. Né? 
A linha interrompida é interessante, porque ela mostra, de 60 a 2010, como esse movimento de ir buscar no mercado as condições de sobrevivência, no caso brasileiro, cresce. Tá? No ponto de partida, 4 em 10 brasileiros que poderiam estar vendendo seu trabalho no mercado não estavam. No ponto de chegada, 6 em 10 estavam. Né? Há uma inflexão que a gente pode datar ali na virada dos anos 80, né? mas nas cores a gente vê o que me parece mais, o que nos pareceu mais interessante, né? ainda que não interessasse lá muito a, a discussão onde nós estávamos metidos nesse momento, que era: esse é um movimento, um recente. Olha só, em 1960, nós já tínhamos ah, quase, não digo um século, mas 80 anos de constituição do trabalho livre no Brasil, de um mercado de trabalho livre no Brasil. Nós já estávamos bastante maduros da implantação da CLT, quer dizer, das regras de regulação do assalariamento no país, e, ainda assim, nós encontrávamos essa figura. Essa mudança importante se declina claramente no feminino. E, no texto, a gente vai trabalhar sobre isso, Quer dizer, a, a literatura dos estudos de gênero, né? a literatura das feministas no Brasil, uh, os estudos sociodemográficos com viés de gênero, se a gente quisesse encontrar uma equação melhor ainda, certamente foram aqueles que mais cedo colocaram o dedo nessa característica. Né? O movimento de mercantilização, ele mesmo, foi tratado por uma literatura abundante, rica, instigante, no caso brasileiro, que não vale a pena trazer a, mente, a baila aqui e que está referida no texto. Mas o que é interessante é que essa literatura, via de regra, ela tendeu a ser cega com relação a essa característica que nos salta aos olhos, bastando olhar esse primeiro movimento. A sociologia dos mercados de trabalho, e aí estou falando de dentro do meu domínio profissional, né? e mais do âmbito dos estudos sociodemográficos, especialmente daqueles informados pelo interesse nas análises de gênero, que o pontuar, o sublinhar, esse movimento uh, mais aparece na nossa literatura. E é cedo, se a gente vê essa inflexão ali nesse gráfico, pautada nos anos 80, nos anos 80 é farta a literatura, e aí eu tomo as minhas duas personagens principais, Lena e Cristina, uh, para mostrar como cedo se constrói todo um conjunto de evidências ao respeito dessa forma de inclusão. Alguém pode arguir, mas isso é comum nesse momento. Quer dizer, o que, que, que há de brasileiro nessa curva? Né? Se essa curva transparece em diferentes realidades nacionais. Nas curvas que Margareth mostrou, a gente via esse mesmo movimento. Né? Eu sugeriria, ou nós sugeriríamos que o que há de interessante no caso brasileiro vem de duas características. Uma, como isso é recente. Então, se olhamos dados para outros países né, europeus, dos Estados Unidos, mesmo países da América Latina, ao mesmo momento, ano de 1960, a Argentina, o Chile e mesmo o México, que está mais próximo de nós, né, mas mais destacadamente a Argentina e o Chile, já estavam em um patamar diferente. Né, e nós rapidamente alcançamos esse patamar, com 0,6 em 2010, inclusive ultrapassando alguns desses países. Quer dizer, um movimento recente e muito rápido, no caso brasileiro. Ah, desculpe. Correlato a isso, a gente tinha alguns achados. Quer dizer, a literatura de estudos sobre mercado de trabalho no Brasil, e mesmo crescentemente os estudos de gênero, ah, vieram chamando a atenção para a, a dificuldade de se mapear esse domínio sem tomar em conta outras dimensões de desigualdade, como as desigualdades raciais. Né? E a nossa pergunta era, ah, isso é um movimento de mulheres, em geral? Né? Ou é um movimento que se diferencia entre mulheres negras e brancas, e entre homens negros e brancos? Né? As curvas se parecem um pouco às curvas que Margaret e, e, e Monique apresentaram antes. Né? Ah, cada cor é um senso. Então, olha que interessante, ah, o vermelho é o censo mais antigo, de 60, e progressivamente, tanto para mulheres não brancas quanto para mulheres brancas, essa curva vai ganhando o formato do U invertido. Elas entram 
e ficam. Lembro um texto dos mais antigos de Cristina, em que elas diziam, elas entram e ficam. Né? Então, são mais velhas, estão no período reprodutivo. Né? E essa curva, primeira observação interessante, ela não tem grandes diferenças, né? em termos gerais, quer se trate de mulheres brancas e não brancas. Ou seja, é como se o corte de sexo operasse uma diferenciação, um divisor mais importante que o corte racial no que diz respeito ao engajamento. Isso é uma outra coisa muito interessante, talvez, para sublinhar, porque quando a gente se pergunta por diferenças no engajamento, na decisão de entrar no mercado de trabalho, a gente está fazendo uma pergunta diferente da pergunta que, habitualmente, a gente se faz e com a qual a gente se responde quando se trata dos retornos no mercado de trabalho. Porque, quando eu estou falando de retornos no mercado de trabalho, a existência de outros com igual qualificação né, pode fazer diferença em termos da minha probabilidade de inserção. Quase ao modo no raciocínio de probabilidade condicional. A existência do outro altera a minha chance né, no âmbito da disputa dentro do mercado. Mas eu não estou falando da disputa dentro do mercado, a gente está falando da decisão de entrar no mercado. Né? Ela é muito mais livre da existência de outros que decidam entrar no mercado, não é o caso de um outro que decide lutar pelo meu posto de trabalho, ou pela minha inserção ocupacional, certo? A minha decisão de entrar no mercado, em princípio, ela depende pouco de quantas pessoas estão entrando no mercado comigo, a não ser pelo fato de que eu tenho alguma intuição de se o mercado está mais convivial ou não. E aí a presença dos outros pode impactar. Mas ela impacta de maneira diferente, o que não quer dizer que determinantes outros não impactem. Como? A condição de sexo como a condição racial, como se eu sou chefe de família ou não, se eu sou casado ou não, se eu tenho filhos ou não, né? se eu estou na área rural ou na área urbana, se eu estou numa grande cidade ou numa pequena cidade. Então, tem atributos do indivíduo, características do contexto, que são importantes e informam a decisão de competir no mercado. Né? Vou prover renda a partir da venda do meu trabalho. Ponto. Né? Então, é, é interessante que a diferença racial que é pronunciada e que qualifica, quando a gente está falando de retornos, depois do engajamento, ela é menos pronunciada, né? ah, e ela está atenuada, e na frente está antes a diferença de sexo, quando se trata da decisão de entrar, dos determinantes que afetam a decisão de entrar. Essa era a nossa pergunta, mas, eu, antes disso, mostro os homens. Né? Similar ao que Margaret e, e, e Monique tinham apresentado. Quer dizer, o, o, o padrão da curva masculina ele já é, desde os 60, um padrão em S. E a taxa é declinante. Olha que o vermelho, que corresponde ao ano mais antigo, o censitário mais antigo, né? ele é um período onde essas taxas eram mais elevadas, então os homens estão fazendo um movimento de saída relativa. Né? E as mulheres, ao contrário, estão fazendo um movimento de chegada e permanência. Né? A gente passa do vermelho ao azul, crescendo nas mulheres, e, ao contrário, a gente passa do vermelho ao azul, decrescendo entre os homens. E, de novo, olha que interessante, brancos e não brancos, quando a gente olha, a rigor, o padrão, grosso modo, não é distinto. Grosso modo, não é distinto. Isso nos levou, então, a um outro exercício. E se a gente fosse é, tentar verificar de uma maneira estatisticamente mais sólida, mais robusta, isso que no gráfico, parece tão interessante. Né? A precedência da diferença de sexo face à diferença de condição racial. Né? E aí, de novo, o resultado é bem interessante, que a gente encontra, comparando do 60 ao 2010. Né? Quer dizer, primeiro, do lado esquerdo, as probabilidades efetivas de que uma mulher branca, de que uma mulher negra e de que um homem negro se oferecesse no mercado de trabalho, comparado com um homem branco, controlando todos os outros fatores que podem afetar esse oferecer-se, como a idade, como a experiência do mercado de trabalho, como a escolaridade, como a origem rural ou urbana, como o segmento da atividade, certo? Então, é interessante, outra vez, a convergência entre grupos de raça e a distância entre grupos de sexo. Certo? Não vai dar muito tempo para entrar em detalhe na, na discussão, a gente pode voltar e, e, e aprofundar um pouco mais sobre isso. Né? Se todos, contrafactual, tivessem as mesmas características dos homens, o que é que aconteceria? Né? Essas curvas se encontram. Tá? 
seguimos um passo mais adiante. Quer dizer, se, de fato, essa diferença de sexo é ela que está na frente da cena como determinante né, na decisão do entrar ou não no mercado de trabalho, né, a, se esquecêssemos a diferença racial e olhássemos apenas no contrafactual a diferença entre grupos de sexo. Interessante, olha só. A, isso aqui são os homens... Isso aqui, em vermelhinho, são as mulheres. Isso aqui é o que se passaria com as mulheres ali interrompida se elas fossem homens. Se elas fossem como os homens, melhor dito em português. Certo? É interessante que as curvas se aproximam, né? mas há essa pequena diferença aqui entre as duas... Eu não quero me obedecer. Entre as duas linhas, a azul contínua e a interrompida, essa pequena diferença sugere que há alguma outra coisa por detrás, na estrutura do próprio mercado de trabalho, que faz com que as duas curvas não se ponham exatamente iguais. Ou seja, se eu controlo tudo e duas mulheres, as mesmas características dos homens, às vezes elas têm exatamente, ah, anos 91 em diante, elas têm exatamente ah, um comportamento, aspas, de homem, em termos de engajamento. Antes, não. Não. Hum? Só para terminar, é, tudo ficaria bonito né, se a gente não tivesse lido o livro de Margaret. Ah, quando, quando o livro de Margaret e, e Monique, é, quando o livro chegou às nossas mãos, né, as minhas mãos primeiro, depois as mãos dos meninos, eu fiquei encantada. Né, e a ideia de voltar ao passado, né, de, bom, isso é uma história muito bonita, muito redonda. Né, essa história pode ser contada do mesmo jeito. As mulheres estavam no mundo rural, olhando as vacas passarem, né, enquanto os homens trabalhavam, e, e, e tudo começa a mudar. Né. É, diferentemente de Margaret, e a gente cochichava aqui enquanto vocês apresentavam, especialmente na parte que Monique estava apresentando, é, nós não temos a qualidade é, dos dados que remontam no tempo, né? então o exercício fica muito mais difícil. Por quê? Há mudanças conceituais muito importantes que diferenciam o que se passa nos censos brasileiros de 60 para cá do que se passava antes. A gente, mas, de novo contaminada pelo argumento das duas, eu podia dizer, ah, que horror, os censos mudaram. Os censos mudaram, não posso fazer nada. Né? E aí uma lástima. Mas e se a gente pensasse, não, os censos mudaram? Que tal se a gente plotasse naquele gráfico o que teria sido medido nos censos anteriores? Não conseguimos ir até 1872. Ah, fomos até 40. Se plotássemos até 40, as coisas começam a ficar muito interessantes. Por quê? Primeiro... A linha interrompida verde mostra, em média, um nível de engajamento no mercado de trabalho que só teria sido encontrado pela sociedade brasileira nos anos 80. Né? E, por isso mesmo, a taxa com respeito às mulheres ela tem um padrão muito próximo dos anos 70, 1970. Bom, de novo, alguém pode dizer, ah, mas os censos mediam mal. É claro que os censos mediam mal comparado com a forma como eles iam medir depois. O nosso trabalho foi, então, ler nos censos a maneira como se esculpia a noção, um, de atividade econômica. Né? Especialmente a maneira como a noção de atividade econômica era operacionalmente traduzida para o trabalho no meio rural, né? que era importantíssimo na sociedade brasileira nesse momento. Né? E aí, no texto, a gente vai tentando ah, ilustrar, sugerir como... É certo que nós não vamos dizer que esses dados são efetivamente o engajamento. Eles não são. Tem uma diferença substancial de medida. Mas a diferença substancial de medida para nós, aí nós voltamos à cena como sociólogos, era um bom pretexto para interpelar as medidas. E interpelar a maneira como as medidas deixavam vazar uma representação sobre o lugar da mulher, sobre o que era o trabalho e sobre o reconhecimento desse trabalho. Nesse processo, a coisa mais magistral que a gente encontrou, e por isso, eu, com isso eu concluo, foi um texto de 1956, que está transcrito no, no nosso, no nosso uh, artigo, na nossa comunicação, de Mortara, né, uma das figuras mais importantes na constituição da demografia brasileira, nos censos brasileiros, em que ele, de uma maneira completamente iconoclasta, diz o seguinte, mas como é possível que alguém não admita computar aquele trabalho que a mulher faz no lar e para o lar como uma atividade importante, não só para a família, mas para a sociedade. 
É muito interessante porque ele está, quase como um feminista avant la lettre, né? ah, levantando algo que depois, né? 30 anos depois, passou a graçar na academia, na discussão entre nós, fim dos anos 70, anos 80, ah, o que era o lugar do trabalho doméstico e como ele podia ser interpretado em suas relações com a reprodução social. Quer dizer, fecho com isso só para dizer, esse não é um tema trivial, primeiro. Segundo, não é um anacronismo que a gente está fazendo quando a gente olha para trás desse jeito. Né? É, terceiro, mesmo nos atores da época, alguns centrais, e esquadrinhar isso no debate feminista, por um lado, e na progressão das estatísticas por, pelo outro, né? é muito interessante para entender como uma certa concepção do trabalho, primeiro, do trabalho feminino, segundo, porque é embebida numa concepção do que são as diferenças entre grupos de gênero se constitui e se transforma na sociedade brasileira. Muito obrigada. Agradeço a Nádia, o Murilo, pela apresentação. E agora passo a palavra a Rachel Silveira. O salário das mulheres na França no século XXI, sempre um quarto a menos. Então, eu gostaria de vous falar en continuité avec ce qui a été évoqué de la question euh, des salaires et euh, donc de la, des salaires des femmes en France au XXIe siècle. Euh, et j'ai repris ici le titre de l'ouvrage dont je voudrais vous parler, un petit peu de publicité. Malheureusement, il n'est pas arrivé euh, ici, mais vous pourrez le trouver. Un quart en moins des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire. Alors, tout d'abord, euh, malgré ce qui a été dit en introduction, en France, on a effectivement de nombreuses lois, il y a énormément d'études, nous avons trop de statistiques, je crois qu'il faut le dire, notamment sur les inégalités de salaire, les sources peuvent être extrêmement nombreuses et différentes, et malgré cet environnement, malgré la dernière loi qui vient de sortir, les inégalités salariales, persistent, elles, elles sont stables depuis bien longtemps. D'où l'idée, en gros, hein, il faudrait attendre, d'après les études statistiques d'économètres bien reconnus, au moins 2105 pour voir le phénomène changer. D'autres pistes sont possibles, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Dans mon ouvrage, je traite d'un premier point que je ne vais pas pouvoir évoquer ici, en si peu de temps, c'est le spectre du salaire d'appoint. Je reprends l'expression d'une historienne du mage, Laura Adams, qui évoque ici le fait qu'il euh, faut attendre 1946 en France pour que dans les textes, le salaire féminin disparaisse. Et à mon avis, ça a été pour moi le point de départ pour regarder dans l'histoire depuis le 19e siècle, pourquoi ce salaire d'appoint a été légitimé Comment on a fait en sorte que dans les premières lois sur les conventions collectives, alors qu'il y avait des compromis entre les salariés et le patronat, plus ou moins favorables, bien sûr, et bien dans ces compromis, on a accepté et maintenu l'abattement sur le salaire des femmes. Ça a été une entente sur le fait que pour le résumer, on pourrait dire que les femmes n'avaient pas besoin d'un vrai salaire parce que derrière une femme se cache toujours un homme qui va pouvoir assurer ce rôle. Et l'on voit bien le lien avec tous les travaux qui viennent d'être présentés sur le fait que... Ah. Il y a un problème de connexion. Sur le fait que euh, le travail des, des femmes n'est jamais reconnu en tant que tel, elles ont toujours travaillé, elles ont toujours été moins payées. Donc, je vous invite à regarder mon livre, puisque je, comment dire, je fais le tour des, des thèses d'économistes reconnues, euh, avec des points de vue totalement divergents, mais avec tous un point commun, c'est d'accepter, de légitimer ce salaire féminin. Mais pour ma part, aujourd'hui, je propose deux nouvelles pistes pour avancer, peut-être pas en finir, mais au moins avancer sur ce sujet. Tout d'abord, prendre en compte la carrière des femmes et d'autre part, appliquer l'idée d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. C'est ce que dit la loi. 
mais le mot « valeur » égale est en général absolument pas reconnu et entendu. Donc on va y revenir. Juste avant, pour vous ici, je voudrais dire un mot sur les inégalités salariales aujourd'hui en France, euh, rapidement. Alors, en 1918, euh, Pierre Hamp, qui était un des premiers inspecteurs du travail, avait dénoncé le régime du quart en moins. C'est de là qu'est venu le titre de mon bouquin. Parce que dans les usines de guerre, à l'époque, on appliquait systématiquement le régime du quart en moins, parce qu'on supposait que même sur un même poste de travail, les femmes étant dans ces usines de guerre, eh bien, il fallait une aide masculine pour s'occuper des machines. Les femmes n'avaient pas le droit de toucher aux machines. Et au nom de cette aide masculine, on leur appliquait le quart en moins. Sauf que Pierre Hamp montre plein d'exemples où il n'y avait pas de machines, on applique le quart en moins. Il y avait des machines, mais pas d'hommes pour euh, les charger et assurer leur entretien. On appliquait quand même le quart en moins. Donc il montrait déjà que ce quart en moins n'était qu'une question euh, de non-légitimité du travail des femmes, absolument pas en référence à leur travail réel. Aujourd'hui, 2014, on est toujours à un quart en moins. Bien sûr, ce n'est pas le même quart. Ce n'est pas à poste strictement égal, heureusement. Il y a énormément de facteurs explicatifs sur lesquels je ne peux pas m'étendre, mais on sait très bien que, pour une part, le temps partiel qui a été évoqué par Monique tout à l'heure joue énormément, et beaucoup de travaux en France sur cette question du poids du temps partiel euh, existent. Et pour certains, le temps partiel n'a rien à voir avec les salaires. Il faudrait écarter cette explication des inégalités. Pour ma part, quand on voit le nombre de salariés qui n'ont pas choisi d'être à temps partiel et le fait que ce temps partiel est si féminisé, fait que c'est un des facteurs explicatifs importants des inégalités de salaire qu'il faut prendre en compte. Et puis, bien sûr, la ségrégation professionnelle joue énormément dans ces inégalités. Monique a retracé l'évolution du travail des femmes et ce qui reste toujours très vivant, c'est le fait qu'elles restent concentrées dans peu d'emplois et que ces emplois restent dévalorisés et moins rémunérés de façon légitime ou pas. Mais ça n'empêche que c'est cette variable qui joue énormément dans les inégalités de salaire. Enfin, le, ce qu'on appelle le capital humain d'un point de vue économique, tend à disparaître, voire à se réduire complètement, notamment en France, puisque les femmes sont plus diplômées, même si leur diplôme euh, ne donne pas le même niveau de rémunération, n'a pas la même rentabilité que celui des hommes. Le reste, c'est ce que les économistes appellent la discrimination salariale pure. Donc voici le schéma général hein, de 27% du quart en moins, on peut décomposer et arriver à en gros 9-10% à poste pratiquement égal. Mais le tout de chose égale par ailleurs, hein, ça fait longtemps que Margaret l'avait dit et redit, hein, depuis les 20 ans du mage, n'existe pas. Toutes choses sont inégales par ailleurs. Donc c'est un peu fictif que de penser qu'on arriverait à ces 10% à poste strictement égal. Je vous ai donc proposer de dépasser cette analyse, tout d'abord en prenant en compte la question des carrières des femmes. Il y a en France, c'est vrai aujourd'hui, de plus en plus d'accords dans les entreprises pour défendre et appliquer l'égalité. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien en France. Hein. Les lois ont quand même un effet. Sauf que dans ces accords, il y en a plus de 5000 aujourd'hui, euh, eh bien, la plupart euh, des textes disent de salaire. Donc, il y a une chose qui est très surprenante, c'est que le quart en moins, quand on arrive dans l'entreprise, disparaît. Il s'est évaporé, on ne sait pas ce qu'il devient. Alors, très souvent, la photo qui est faite est une photographie, à un moment donné, qui est floue. On va regarder seulement les salaires de base et dire, en dehors de l'ancienneté, il n'y a pas d'inégalité salariale. Le problème, c'est que les négociateurs dans l'entreprise, donc les syndicats, signent cet accord et disent « Ok, il n'y a pas d'écart de salaire 
Et je pense qu'il faut retravailler ces questions pour arriver à voir vraiment les inégalités. Une première chose, c'est de prendre en compte les primes, tout ce qui n'est pas du salaire de base. Il y a énormément de, euh, comment dire, de parts de plus en plus importantes du salaire qui sont variables, qui relèvent de primes, et les critères pour attribuer ces primes sont très flous. La loi prévoit que l'égalité doit s'appliquer aussi dans ces primes. Or, on n'a même pas en général la vraie mesure des primes et de l'attribution entre hommes et femmes. Donc là, il y a un vrai sujet à traiter. Et puis, on ne fait qu'une photo des inégalités, on ne fait pas le film des inégalités. Or, les inégalités constatées à un moment donné sont le reflet de ce qui s'est passé dans la carrière. Sauf à l'entrée, évidemment, où l'égalité n'est pas assurée pour autant d'ailleurs, Ensuite, petit à petit, au fur et à mesure des années, c'est là que les inégalités augmentent, même pour un poste équivalent au départ. Ce qui joue, pour le dire vite, j'aime bien l'expression de Sophie Pontieu, Dominique Meurs et Ariane Paillet, c'est l'idée du soupçon de maternité. Je crois que c'est une idée forte, puisque, d'après leurs études, même lorsque des femmes ne se sont pas arrêtées pour leurs enfants et elles ont juste pris le congé maternité de base, même si elles sont le plus loyal possible vis-à-vis -vis de l'entreprise, eh bien, il y a une discrimination arrivée à 40 ans dans les salaires, comme si elles s'étaient absentées, comme s'il y avait eu finalement un soupçon sur le fait qu'en tant que femmes, elles seront forcément mères même si elle joue le jeu de l'entreprise. Et donc ce soupçon de maternité joue encore. Je vous ai dit que l'idée, c'est de proposer des nouvelles pistes. En voici une, c'est le fait de réparer les carrières. J'aime bien cette idée de réparation. Hein. Il y a une méthode qui est utilisée aujourd'hui, surtout dans le champ de la discrimination syndicale, et qui commence à être adoptée dans le champ de la discrimination sexiste. L'idée est de comparer au départ du triangle des salariés qui ont les mêmes caractéristiques, le même âge, le même diplôme et le même poste à l'entrée dans l'entreprise. La différence entre eux, c'est que, alors, pour un syndicaliste, il y a des non-syndicalistes et le syndicaliste. Pour une femme, on va prendre des hommes, si c'est possible, et puis une femme. Et on regarde comment évolue le panel de comparaison entre le groupe d'appartenance et la personne qui va être discriminée. En bas, c'est la personne discriminée. Alors c'est un schéma, mais c'est presque ça la réalité. Le salaire des femmes, 10, 20, 30 ans après, ne bouge pratiquement pas. Il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'ascension. Il y a pas, on ne grimpe pas d'échelon quand on est une femme. C'est déjà bien d'avoir un travail, n'est-ce pas Ça se passe aussi dans l'industrie. Donc elles entrent parfois sur des postes d'ouvriers ou de techniques. Et donc, pour elles, déjà, d'avoir ces emplois, c'est bien. Elles ne bougeront pratiquement pas. Alors que le groupe d'appartenance aura forcément une évolution. Alors, c'est la moyenne hein, du groupe. Mais de toute façon, à l'arrivée, L'homme du groupe, hein, le moins bien payé, sera toujours bien au-dessus de la femme discriminée. Et donc cette méthode permet de calculer le triangle pour repérer la discrimination. Juste un exemple. Maria, une ouvrière, dans mon livre, je prends plein d'exemples et je leur donne la parole. C'est une ouvrière, elle a été totalement invisible dans son entreprise, elle reste 30 ans dans la même entreprise, elle n'a jamais été absente, elle n'a jamais participé à aucune grève parfaitement docile, et elle a juste été oubliée. Elle est rentrée, alors on dit OS, ouvrière spécialisée, et elle serait sortie ouvrière spécialisée, si ce n'est que dans l'entreprise, il n'y avait plus d'OS. Tout le monde était devenu recruté au niveau professionnel OP. Donc, elle a, on l'a fait passer au P1, mais c'est tout. Et du coup, elle est restée 23 ans au même niveau, 
alors que tous ses collègues, entrés comme elle, étaient tous passés P3, hein, 3 ni, ni échelon dessus. On a donc, elle a fait une procédure au moment de départ à la retraite, qui est difficile, hein, parce qu'on est seul, on, sait, on est mal vu des collègues, etc. Mais elle a réussi à faire reconnaître cette discrimination et elle est repartie avec... Donc on a fait le calcul, on rajoute aussi l'effet sur la retraite. Je ne rentre pas dans le détail, vous trouverez tout ça dans le livre. Et au bout du compte, 53 000 euros, alors je ne sais pas ce que ça donnerait dans votre monnaie, mais une somme importante pour juste la réparation plus des indemnités de dommages et intérêts. Donc il y a encore peu de cas comme celui-là, mais ça commence à bouger. Je crois que c'est très important de valoriser ce type de choses. Non, il n'y a pas de raison que les carrières des femmes ne soient pas reconnues au même titre que celles des hommes. L'autre dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait qu'un salaire égal doit s'appliquer aussi pour un travail reconnu de valeur égale. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un poste égal que la loi s'applique, mais c'est aussi quand des emplois sont différents, mais reconnus de la même valeur. Cette idée est pour moi essentielle. Je travaille beaucoup avec d'autres collègues sur tout un programme pour mettre cette démarche en œuvre, notamment avec Séverine Lemière. La loi dit qu'on peut comparer des emplois différents si on trouve, et je vous ai mis la définition, pardonnez-moi, elle est en français, un ensemble comparable de connaissances professionnelles, en gros donc c'est le diplôme, de pratiques professionnelles, d'expérience, de responsabilité et aussi de charges physiques et nerveuses. Donc la loi permet de donner des éléments, des critères pour mesurer et comparer des emplois. L'application est extrêmement difficile. J'ai repéré pour ma part seulement 12 cas de femmes qui ont osé, là aussi, aller en justice pour dire « mon travail est de valeur comparable, il faut le reconnaître ». Je vais vous en donner un exemple. Mais le problème en France, comme dans beaucoup de pays, c'est que ce n'est pas au niveau individuel que les emplois sont mesurés, mais c'est un système d'évaluation plus général. Je ne sais pas comment, donc, l'évaluation des emplois, job evaluation, je ne sais pas comment on pourrait le dire, c'est tout un système qui relève des conventions collectives. Ce sont les branches professionnelles qui les déterminent en France. Dans d'autres pays, c'est au niveau de l'entreprise. Il peut y avoir les deux niveaux. Et il y a des définitions précises des emplois dans ces grilles qui sont données en fonction de certains critères. Cette histoire des classifications est elle-même marquée socialement et il est clair que ce sont des compromis qui ont été faits sans les femmes. Et dans la plupart des emplois qu'occupent les femmes, parce que les femmes, et hommes et femmes, je vous l'ai dit, n'occupent toujours pas les mêmes emplois, dans la plupart des emplois à prédominance féminine, on a rappelé que ce sont surtout les services, les systèmes de classification ont juste été copiés et du coup, la valeur des emplois à prédominance féminine est moins reconnue, moins visible. Alors, je ne peux pas développer juste un ou deux exemples très rapidement. Peut-être juste un. Le deuxième, euh, une salariée dans une entreprise a permis que les assistantes de direction euh, soient reconnues comme les techniciens. Dans la classification... Le, elles ont le même diplôme que les techniciens, que les hommes. Elles sont que des femmes. Mais pourtant, leur diplôme, donc c'est Bac plus 2, leur diplôme n'était pas reconnu comme le Bac plus 2 des techniciens. Et l'entreprise disait, mais non, les techniciens, c'est le cœur de métier, c'est le vrai travail. Les assistantes, ce n'est qu'un emploi support. Leur diplôme n'aurait pas la même valeur. Cette femme a réussi, avec d'autres collègues, à ce que, dans leur accord, il y ait une négociation, et de convaincre aussi les hommes syndiqués de revaloriser les assistantes de direction comme les techniciens. Donc là, c'est un exemple sur le diplôme. On peut trouver d'autres exemples pour montrer qu'en général, dans les emplois 
largement féminisé, il y a une non-reconnaissance des diplômes, il y a une sous-valorisation de tout ce qui est les savoir-faire réellement mis en œuvre, les responsabilités sont sous-évaluées, et enfin, tout ce qui est charge nerveuse et physique n'est pas reconnu totalement. Donc les critères de la loi peuvent se décliner concrètement autour de cette idée. Donc pour finir, je vais très vite, pardonnez-moi, ce que je note dans mon livre, c'est que finalement, le modèle de l'entreprise industrielle survalorise toujours le cœur de métier et sous-valorise les emplois supports qui sont largement féminisés, même ils ne le sont pas totalement. De même, les déroulements de carrière pour les femmes sont aussi très dévalorisés et c'est en lien avec tous les travaux finalement, sur la division sexuée du travail, je pense à Daniel qui est, Daniel Kagoat qui est là, ou Margaret Marwani, il y a une continuité par rapport à, à ces travaux. La solution, c'est peut-être bien ces actions individuelles dont je vous ai parlé, mais si chaque femme doit aller en justice pour y arriver, je pense qu'il faudra encore plus qu'un siècle pour y arriver. Donc l'idée est de développer l'action collective, l'action de groupe, comme il existe aux états unis la class action. Mais en France, il y a des freins très forts, politiques, juridiques, à mettre en œuvre cette démarche et à ce que, finalement, les partenaires sociaux dans l'entreprise prennent en compte cette démarche. Donc il y a tout un travail qui est en, en cours pour revaloriser aussi ces emplois à prédominance féminine, reconnaître les parcours professionnels. C'est un objectif d'égalité salariale, bien sûr, mais c'est aussi une façon, et ça fait un lien avec la suite du colloque, de redonner une vraie place à tout ce qui relève des emplois du CAIR dont nous allons parler, puisqu'il s'agit bien de ces emplois-là qu'il s'agit de revaloriser, de reconnaître. Je vous remercie. Merci, Rachel. Je vais passer la parole à para a nossa última palestrante, Lena Lavinas, Assimetrias de Gênero no Mercado de Trabalho e o Sistema de Proteção Social, Gargalos Brasileiros. Bem, queria agradecer o convite que me foi feito pela organização do seminário para estar aqui, dizer que é uma alegria a gente ter uma trajetória de tantos anos com tantas pessoas que eu amo, a gente fica feliz de ver que a luta feminista é uma luta que reúne, que consolida, que constrói, isso é maravilhoso. Né? Nesses tempos difíceis em que a gente vê tantas dificuldades à esquerda, a gente conseguir persistir nos nossos objetivos é extraordinário. É, eu queria dizer que eu mudei um pouquinho o título do que eu vou fazer. Eu tive muitas dificuldades, eu tinha uma pretensão bem maior do que o trabalho modesto que eu vou apresentar aqui para vocês, é, porque é muito difícil trabalhar com dados de gastos. Os dados de gastos têm dupla contagem, múltipla contagem na área de saúde no Brasil, a gente passou dois meses tentando limpar os dados, com muita dificuldade, uma equipe de cinco pessoas, mas, como eu não sou piqueti, é difícil fazer bases de dados, evidentemente, mas o bom é que a gente tem um projeto que foi aprovado no CNPq nessa direção, e eu espero, daqui a uns dois, três anos, ter algumas coisas melhores para poder mostrar. É, na contramão do que fizeram a Nádia, o Murilo e o Leonardo, eu vou olhar aqui os últimos 12 anos, eu estou preocupada com é, o que aconteceu no Brasil nos últimos 12 anos, eu vou mostrar já por quê, um período de retomada do crescimento, revalorização de salários, mudanças importantes na estrutura das nossas desigualdades, na estrutura do mercado de trabalho, na estrutura da economia, e a pergunta é em que isso mudou na estrutura das desigualdades entre é, os sexos. É, também, ao contrário da Nádia e dos meninos, a gente, eu, a Ana Carolina e a Gabi, que são alunas de mestrado no Instituto de Economia, com quem eu trabalho, que são minhas assistentes de pesquisa, a gente não olhou os aspectos é, individuais, características individuais, mas a gente trabalhou com dados sempre de estrutura, porque a gente quer entender é, o que, que aconteceu. Então, é, eu vou rapidamente tratar de quatro questões aqui, só para situar para os colegas franceses, é, o Brasil retomou um período de grande crescimento, é considerado um padrão novo, eu vou já assinalar por quê. A gente vai ver, então, nesse momento de igualdade, que é um texto que o Göran Ternborn a, apresentou há pouco tempo no seminário que a gente fez aqui no Rio, que vai sair no livro que eu estou organizando com a Bárbara Fritz, 
na Inglaterra, é, parece que a América Latina e o Brasil também né, estão no momento de mais formalização. Isso é um momento de igualdade? Como é que ele se expressa? Então, a gente quer ver qual é o impacto que isso tem nas diferenças entre os salários de homens e mulheres. É, a gente vai fazer uma análise descritiva, depois eu vou apresentar uma análise multivariada justamente para controlar, como estava dizendo a Nádia, é, os, os outros aspectos e tentar entender melhor aspectos dessa análise, da análise descritiva e, finalmente, levantar algumas interrogações. Você pode passar para mim? Obrigada. Bom, então, os primeiros aspectos, rapidamente... Ela tinha conseguido um pointer para mim, aquela menina, cadê ela? Achei que ela tinha achado um pointer, ela não achou? Bom, então tá. Então, a gente tem uma mudança de recuperação, de é, trajetória econômica, é, a gente tem uma grande retomada do crescimento econômico no Brasil, e a dimensão mais importante é o consumo das famílias, que cresce muito... É, como parte do PIB, criação de milhões de empregos formais, já vou mostrar, 20 milhões, elevação do salário médio, elevação do salário mínimo, que tirou mais ou menos 35 milhões de pessoas da pobreza, graças ao salário mínimo, o salário mínimo foi responsável pela redução de mais ou menos 70% da desigualdade no Brasil nos últimos 10 anos, redução, portanto, acentuada né, das desigualdades no mercado de trabalho, o Gini brasileiro no mercado de trabalho sai de 5,8% para mais ou menos 5,07. E o lado ruim disso tudo é que a economia brasileira continua, digamos assim, é, manca do ponto de vista dos ganhos de produtividade, que são medíocres, a gente tem um processo de desindustrialização em curso, não só pela queda é, do produto, mas é, o nível de valor agregado vem se degradando, e uma inserção internacional que é muito marcada pelo lado das commodities. Então, só para mostrar aqui como o crescimento foi uma retomada, a gente vinha dos períodos ali, uh, Fernando Henrique, taxas médias de crescimento mais baixas, em torno de 2,5%, 2,1%, e a gente passa a ter a taxa de crescimento mais alta e, claro, uma desaceleração do crescimento econômico agora no período mais recente. Mas essa dinâmica levou a que, a partir de 2003, na gestão Lula, a gente tivesse a criação de 20 milhões de novos postos de trabalho no setor formal. E isto não é pouca coisa. É um milhão, é um saldo, isso é um saldo. São 20 milhões de postos novos de trabalho, mercado de trabalho formal, pela RAIS, passa de 25 milhões, mais ou menos, para mais ou menos 45 milhões de empregos, o que é muita coisa no mercado de trabalho de 100 milhões. Bom, então, o que aconteceu dentro desse quadro, dessa formalização, que é o grande diferencial que nós sabemos que foi a última década? Bom, isso aqui mostra para vocês o seguinte, em verde é o total, justamente, a gente tem sempre dois eixos, a esquerda e a direita, se vocês olharem aqui à direita, é o número de postos de trabalho, o estoque criado, está certo? É, o saldo, perdão, criado por ano, que são os histogramas verdes, e à, à direita a gente tem, é, perdão, à direita são as colunas, e do lado da, de cá, à direita são as linhas, à esquerda são as colunas e à direita as linhas. Então, a gente tem é, o saldo, mas o que é interessante é que em quase todos os anos a curvinha azul mostra que os homens se favoreceram mais do que as mulheres, é, por exemplo, 2010, que a gente teve uma taxa de crescimento real de 7,5%, muito alto, os homens entraram muito mais no mercado de trabalho, e nos dois anos últimos de desaceleração econômica, a gente vê que o saldo foi mais favorável para as mulheres. Tá certo? Então, isso é um dado importante, pedir para você passar o outro, e aqui a gente tem isso exatamente pela proporção, se vocês olharem ali em 2010, né, há um recuo da participação das mulheres no saldo, e nos dois anos de desaceleração, a gente tem um aumento maior da participação. Eu quero fazer um paralelo rápido com o que aconteceu nos anos 80 e 90, né? as mulheres tiveram uma grande entrada no mercado de trabalho, nos anos 80 e 90, que foram anos de baixíssimo crescimento no Brasil. Né? E os, os diferenciais salariais diminuem muito acentuadamente nessa época, nos anos 80 e 90. Muito mais em ritmo do que a gente vai ver que diminuiu hoje. 
Bom, isso mostra que... E aí, desculpa, eu esqueci de dizer que esse é um trabalho que a gente fez exclusivamente com os dados da RAIS. Para os colegas franceses, a RAIS é um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, com identificação de todos os trabalhadores, é uma declaração feita pelas empresas, onde tem um controle muito rigoroso, é exclusivamente emprego formal. Né? Então, a gente sabe que é emprego, com carteira assinada, com direitos trabalhistas, etc. Então, é muito importante, porque a gente tem realmente, digamos assim, dados limpos, né, de grande qualidade, que nos permitiriam poder olhar melhor o que está acontecendo. Bom, então, a gente vê que aumentou. E aqui é o seguinte, isso aqui é para as mulheres, acredito que vocês estejam vendo de longe, é, o que, que é o, o laranja, que sempre se destaca, né? essa variação em termos de saldo, é o setor de serviços. Então, vocês veem que, ao longo do tempo, as mulheres estão, majoritariamente, né, elas são favorecidas por dois setores. Onde é que mais se cria emprego? Até 2007, mais ou menos, 2009, né, que é a época da crise, é o setor de serviço, mas também a administração pública, que é o azul clarinho que está à direita do laranja, tá certo? E, a partir de 2010, vocês veem que é, cai a administração pública e cresce muito o setor de serviço, mas também o comércio. Tá? Então, eu tenho o setor de administração pública, como nós sabemos, tem salários mais altos do que o comércio e os serviços, tá certo? Então, vocês veem que essa é uma característica, mais ou menos a mesma coisa, varia pouco, pouca participação na indústria, que é o vermelhinho. Se a gente olhar agora os homens, a gente vai ver que é o contrário. Os homens sempre têm não é, mais entrada lá na indústria, é, e isso vai mudar rapidamente. É, a gente tem a construção civil, que é o roxinho, que não aparece para as mulheres. A construção civil foi um setor extremamente impulsionado no Brasil. É mais ou menos para os homens o que é o serviço doméstico para as mulheres, só que ele hoje se favorece de uma formalização muito maior que o emprego doméstico. É, e a gente tem realmente o setor onde mais cresceu a formalização foi o, é, o setor da construção civil. Então, vocês veem que lá para os homens faz muita diferença, os homens têm mais oportunidades, eles estão mais diversificados na entrada no mercado de trabalho. Mas o que é interessante? Depois de 2009 da crise, o que, é que cresce? Cresce também os serviços. Uma compensação em função da forte redução que a gente tem no saldo dos empregos industriais, que são os melhores empregos. Né? Então, a gente tem uma aceleração nesse processo de desindustrialização no Brasil. E isso dá o seguinte panorama, se a gente olhar aqui... É, são homens, mulheres e homens sempre. A, o primeiro histograma azul com a pontinha vermelha são mulheres, em ba, é, a parte inferior, 2001, a parte superior, 2012, é, e a, o segundo histograma verde com roxo são os homens, 2001, e o superior, 2012. O que é, que é interessante é que, entre 2001 e 2012, as mulheres aumentaram sua participação em todos os setores, tá certo? mas nada mudou estruturalmente. Né? Elas são majoritárias exclusivamente em termos de estoque em um setor, que é o da administração pública, né? em torno de 60%. E, na média, a gente vê que é lá elas têm 40%. Quer dizer, a gente tem uma estrutura, mesmo no setor de serviços, que é bastante consolidada, passa de 43% para 47% a participação das leis. Então, estruturalmente, praticamente nada muda. Né? E, se a gente é, fosse pegar uma dinâmica de crescimento ao ano, a gente ia ver que, na verdade, houve uma melhora de 58 para 60 na administração pública, mas que é, tem uma desaceleração, porque o emprego na administração pública caiu muito da crise para cá. Bom, isso aqui são, então, os rendimentos. Por que, que a gente trabalhou assim? Porque a gente não está olhando o impacto sobre as mulheres do crescimento econômico, da formalização. Foi melhor para todos, aumentou para todos. O que a gente olha nesse exercício sempre é em que, que os diferenciais homem e mulher mudaram. Essa é a ótica do que a gente está fazendo aqui. Estou sempre olhando o diferencial. E a gente fez um modelo onde a gente vai tentar ver o que, que faz esse diferencial se mover, num lado ou para o outro. Então, o que importa é o diferencial salarial, o diferencial de participação, melhorou, piorou, como os diferenciais se movem, se movem num momento tão favorável ao crescimento, diminuição das desigualdades, tudo, tudo dando certo, aparentemente. Bom, então, aqui a gente vê o seguinte, que as mulheres... É, são todos os anos, como vocês estão vendo ali, o, as mulheres, em 2012, o salário médio delas é inferior ao salário médio dos homens em 2001. 
isso no setor formal. Né? Então, a gente tem ali ainda né, uma dispersão. Vocês veem que a tendência de crescimento dos salários é mais ou menos a mesma, as cu, a, o recuo né, nos primeiros anos que a gente vê ali é igual, mas a gente tem, pedi para você mostrar o próximo, esse diferencial, que é o seguinte, se eu pego o salário, salário médio, eu vou ver que o hiato salarial entre homens e mulheres, no setor formal diminuiu 2,4%. E se eu olhar o salário hora, que é o que importa, a renda padronizada, ficou estável, não diminuiu nada. Piorou um pouquinho, mas isso tem um efeito estatístico. Ou seja, não mudou nada. Né? E por que, que isso aconteceu? Porque, ao longo desses últimos 12 anos, as mulheres deixaram de trabalhar 39 horas para trabalhar 40 e os homens continuam trabalhando, segundo a raiz, em média, 42. Então, na verdade, a redução de 2,4 pontos percentuais no hiato salarial de homens e mulheres do setor formal é fruto do aumento do trabalho das mulheres. Portanto, se a gente olha do ponto de vista salário, não teve nenhuma mudança. Outra coisa interessante é que o setor formal, a gente espera que ele seja menos precarizado. Eu tenho quanto tempo? Meia hora. Meia hora. <risos> Tá bom. Ah, e aqui mostra o seguinte, uma coisa que, enfim, a gente sempre se surpreende, né? Porque você diz, não, está formalizando, está aumentando o número de horas. Aí você vai olhar, você descobre que no setor formal, as mulheres passaram né, de 55% que trabalhavam 40 horas ou mais para 60, mas que 40% das mulheres no setor formal trabalham menos de 40 horas por semana. Quer dizer, é inacreditável. Isso é o setor mais formalizado que a gente tem no mercado de trabalho. Quer dizer, continua sendo um diferencial grande entre homens e mulheres, os homens são, as mulheres são 60, os homens são 77%. Isso aqui é outra característica do que foi o crescimento da economia brasileira nos últimos anos. De novo, quero lembrar que eu estou olhando para a estrutura do mercado de trabalho, para ver se essa estrutura, ao mudar, ao reduzir as desigualdades salariais entre a cauda e a parte superior da distribuição, etc., se a gente conseguiu reduzir os diferenciais entre homens e mulheres, sobretudo em termos de participação, de segmentação é, setorial, em termos de salários. Então, aqui é o seguinte, as mulheres são os histogramas vermelhos, os homens os azuis, verdinho é a média. E vocês veem o seguinte, é, a RAIS, é, se a gente olhar é, o, as admissões, 84% dos empregos criados, a gente só consegue pegar, porque é pelo CAGED, o CAGED só separa os dados homem e mulher a partir de 2006, é, 84% de todos os empregos formais novos criados foram de até dois salários mínimos. É, e, evidentemente, 88% para as mulheres e 82% para os homens. É, e se a gente olhar as demissões, é, 86% para as mulheres, 78% foram é, empregos que foram suprimidos formal, que é o melhor setor. Pode, por favor. Bom, isso mostra que, da mesma maneira que houve uma ligeira participação das mulheres no mercado de trabalho, aumento, né? Nos difer... As mulheres também aumentaram a sua participação na massa salarial, em torno aí de 10%, que passou de 35% em 2001 para 38%, embora elas sejam 43%. Então, a proporção delas continua sendo maior do que a proporção que elas têm no salário. Bom, e como é que se distribui, então, essas assimetrias né, em termos de remuneração é, se a gente fizer cortes por escolaridade, como a gente costuma usar, é, tempo de permanência no serviço e faixas etárias? A gente usa a faixa etária como uma proxy de experiência, não é mesmo? É, eu suponho que as pessoas que ficam mais tempo no mercado de trabalho, elas vão ganhar alguma experiência, né? já passaram, já entraram, já saíram, enfim, alguma experiência elas têm a ganhar. É, o primeiro conjunto de histogramas, são todos os anos reunidos, evidentemente, de 2001 a 2012, o que, que a gente vê? A gente vê que tem é, uma, uma redução dos diferenciais, é, perdão, é a primeira... É, na, nos primeiros anos, que depois volta a aumentar. Mas, se eu olhar por faixa etária, eu vou ver o seguinte. Em 2001, praticamente não tinha nenhuma desigualdade salarial no emprego formal entre homens e mulheres na faixa etária 15 e 17. 
E, à medida que a gente avança no tempo, aumenta, porque aquele é, azul, zinc e verde que vocês estão vendo atrás, tá certo? são os homens, vai aumentando. Tá? E a gente, olhando ao longo das faixas etárias, a gente vê que aumenta muito o diferencial salarial à medida que eu ganho experiência. Ou seja, a experiência não é um fator que é apropriado pelas mulheres para melhorar Pode até melhorar os seus salários, mas melhora muito mais o dos homens. Portanto, o diferencial aumenta. Então, a experiência lida com a idade mostra que não houve melhoras, houve pioras em termos é, de experiência e idade. A outra coisa é olhar é, em relação ao nível de escolaridade. Haveria muita coisa a dizer, mas eu quero só que vocês olhem o seguinte. Né? Quanto mais escolaridade as mulheres têm menos elas ganham proporcionalmente aos homens. Né? Então, se a gente olhar aqui o superior completo, foi o que registrou um aumento, quer dizer, uma redução do hiato salarial entre 2001 e 2012 de 7%, mas as mulheres ganham 60% do que ganham os homens com nível superior. Tá? É, no superior incompleto e no médio, deu uma melhorada importante, né? porque o diferencial caiu é, 12%, ou seja, a proporção aumentou, vocês estão entendendo o que eu falo, né? Entre hiato e tudo, né? Aumentou, mas ainda assim as mulheres ganham 70. E onde os diferenciais são menores, é, mas aumentaram, isso aqui é interessante, é entre as, os grupos menos escolarizados. E agora, se a gente olhar por setores, a gente vai ver coisas bem interessantes. O pessoal da Petrobras aqui, em setores onde praticamente não há mulheres as mulheres conseguem anular o diferencial salarial, que é o setor da indústria extrativa e o setor da construção civil. Eu tenho 7%, 8%, 10% no máximo de mulheres, mas ali o diferencial se anula ou se inverte. Né? Para todos os outros, inclusive na administração pública, vocês veem que na administração pública o diferencial, que é onde mais tem mulheres, é mais alto. Né? Quer dizer, as mulheres ganham proporcionalmente 70% dos homens quando elas ganham é, 80% se elas estiverem no setor de serviço e nos comer, no comércio. Quer dizer, aquilo que é concurso onde as mulheres entram, na verdade, o diferencial é maior por coisas que eu acho que a Raquel, a Rachel falou ainda há pouco também, a gente não vai ter tempo de ver isso agora, que são as primas, os avanços, etc. Bom, outra coisa importante é quanto tempo a gente fica no emprego, né? E o que a gente vê é que, surpreendentemente, as mulheres permanecem mais tempo no emprego. A gente tem algumas hipóteses sobre isso, mas eu não vou avançar aqui, não. Mas esse tempo de permanência no emprego caiu. Então, tem um aumento do turnover. Né? A rotatividade está aumentando para homens e mulheres. Tá? Então, mas isso, de toda maneira, é importante, porque a gente vai ver que, no modelinho, vai mostrar que, se quanto maior a estabilidade, o tempo de permanência no emprego, menores os diferenciais salariais. Portanto, se o turnover aumenta, é porque os diferenciais salariais vão aumentar. E aqui a taxa de desemprego, é, a gente tem as, a, as curvas de desemprego né, ao longo do tempo, vermelho para as mulheres, azul para os homens, verde a média, caiu para todo mundo, mas é, as mulheres têm um peso muito maior hoje no desemprego que antes. Elas eram 41%, elas, tinham, elas estavam 41% a mais desempregadas que os homens, agora 50%. Então, a taxa de desemprego caiu, caiu para todo mundo, não melhorou para as mulheres, os diferenciais de desemprego para homens e mulheres pioraram. Bom, então, agora, rapidamente, análise multivariada. É, isso aqui, como eu disse para vocês, a gente não está olhando se foi bom ou mal para as mulheres, a gente olhou como variaram os diferenciais, e a gente deu importância a dois diferenciais, o salário hora, que mede, evidentemente, não é corrigido pelo número de horas trabalhadas, que é o que a gente chama de renda padronizada, e o diferencial de participação. É, pode passar? Isso aqui são todas as variáveis, eu vou passar rápido, senão os meus cinco minutos vão acabar. Isso aqui é o modelo... Isso aqui, é, vocês sabem, né? a gente olha sempre significância e robustez, sempre que eu tiver três estrelinhas, pra, é, é porque eu tenho alta significância, é, e isso quer dizer que eu tenho um erro que é de 1%, é 1%, então, são coisas importantes, e nos anexos em todos os exercícios de robustez, que a gente fez tudo direitinho. Eu, vou, eu achei melhor sistematizar, em vez de explicar aqui, pode passar. Então, o que, que a gente vê? A gente vê o seguinte, 
O fato de entrar mais mulher no mercado de trabalho não tem nenhum impacto na redução dos diferenciais salariais de gênero. Está certo? Então, emprego cresce, todo mundo no mercado de trabalho, crescimento leva ao aumento do emprego, mas isso não tem impacto. Aumentam as horas trabalhadas para as mulheres, aumentam, mas não diminui os diferenciais salariais, porque nós vimos lá que, de fato, na correção né, de renda padronizada, nada mudou. Os diferenciais salariais tendem a ser menores no setor de serviço, que é o que paga menos, está certo? Logo, a importância crescente do setor de serviço na geração de empregos, a gente tem uma economia que se terciariza, mas com baixíssima produtividade, o setor de serviço é onde a produtividade teve pior crescimento negativo no Brasil nos últimos, até 2009, que a gente tem estimativa, é, isso pode vir a atenuar os atos de remuneração, está certo? Mas, como é um setor que remunera mal, não é necessariamente um aspecto positivo, ou seja, os diferenciais salariais podem se reduzir onde os níveis salariais são muito baixos. A estabilidade, como eu disse, é um fator relevante para a redução das assimetrias salariais e também aumenta a participação das mulheres no trabalho, mas, se o turnover está aumentando, a gente está indo na direção contrária. Tá? Do ponto de vista da estrutura etária, quanto maior a participação de jovens, está aumentando os diferenciais de participação no mercado de trabalho, mas, objetivamente, nós estamos vivendo um período, um período né, lá com o nosso bônus demográfico, da data, todo mundo no mercado de trabalho, nós temos um envelhecimento da população no mercado de trabalho. Ora, o que o modelo mostra, confirmando a análise descritiva, é que quanto mais houver adultos com mais idade, né, a partir dos 40, no mercado de trabalho, maiores serão os diferenciais salariais de gênero. Todo o resto mantido constante. Então, não são perspectivas muito positivas, sobretudo em termos de renda padronizada. A elevação da escolaridade média para todos, é isso que está acontecendo hoje no Brasil. A gente vê muita gente falar na televisão, não, uma beleza, porque agora está melhorando, todo teve, o Brasil cresceu porque tem aumento de escolaridade. Toda vez que tem aumento de escolaridade para todos, isso não reduz os diferenciais salariais. Ou seja, sempre que as mulheres tinham uma dianteira em escolaridade, isso ajudava a reduzir um pouco. Mas, na medida que... Todo mundo tende a crescer em termos de escolaridade, isso não reduz os diferenciais salariais. Quanto maior a proporção de empregos até dois salários mínimos, mais fácil entrar de mulheres no mercado de trabalho, mais o salário hora tende a aumentar, justamente porque as mulheres estão naqueles empregos precários, de menos de 40 horas. É muito mais difícil, continua sendo, ou seja, a estrutura não mudou, mais difícil para as mulheres ampliar, ampliar sua participação em atividades tempo integral de 40 horas ou mais, Filho em creche e gasto com educação não mostraram correlação. Depois eu posso explicar por que a gente acha que não. Crescimento econômico, a gente já sabia, eu já tinha feito um trabalho sobre isso lá atrás. É, não, não tem efeito sobre diferenciais salariais entre os sexos, mas sempre que a economia cresce muito, como em 2010, os homens são favorecidos. Então, os homens são favorecidos pelo crescimento econômico, da indústria, etc., não as mulheres, e é, não há nenhum impacto do crescimento na diferencial dos é, salários entre os sexos, o que implica a gente pensar que políticas públicas vamos fazer para isso. E a produtividade do trabalho não tem efeito sobre os diferenciais de gênero, mas sobre salário mensal, porque, na medida que todo mundo aumenta, tem mais oportunidade de emprego para quem é mais qualificado, mas os diferenciais salariais entre homens e mulheres aumentam. Então, para concluir... É, eu quero colocar algumas questões, quer dizer, a gente vê um quadro de grande estagnação no que diz respeito à estrutura do mercado de trabalho, é, do ponto de vista das assimetrias homem-mulher, melhoras modestas, é, do ponto de vista dos diferenciais, quase nada. Então, é o seguinte, o modelo de crescimento dos últimos 12 anos, com formalização dos baixos salários, é um modelo que eu considero pouco gender-friendly, embora as mulheres tenham entrado muito no mercado de trabalho. E a pergunta é, será que é um modelo que é ruim ou será que a gente chegou num teto do ponto de vista das possibilidades de redução das assimetrias de gênero dentro desse modelo, que é um modelo que hoje a gente vê tem muitos problemas. Muito obrigada. Agradecer às conferencistas que estão assim né, no tempo. Muito obrigada, porque nós já começamos aqui com um pequeno atraso na mesa. E, antes de passar a palavra para a nossa debatedora, Moema Guedes, eu queria dar um recadinho que a Secretaria do Congresso pediu. É o seguinte, pessoas que não assinaram a lista de presença, mas preencheram a ficha de inscrição, mas, como não assinaram a lista de presença, não receberão certificado. E o contrário, as pessoas que 
preencheram a ficha de inscrição, mas não assinaram a lista de presença. Por favor, e depois na secretaria do evento. Vou passar a palavra agora para a Moema, que tem 15 minutos, tá, Moema? Bom, primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite. É, para mim é uma honra poder dialogar com pesquisadores que eu admiro tanto, com as quais eu aprendi muito. Estou aqui olhando para a Lena, que estava na minha defesa de dissertação de mestrado, quando eu era... Jovem. Jovem, eu não sou mais. Obrigada, Lena. Eu me achava. É... E, enfim, eu aprendi muito com todas elas ao longo da minha formação acadêmica e agora eu também pude aprender muito com esses quatro textos. Para mim foi uma tarefa difícil selecionar as questões. Eu vou procurar pontos de convergência entre eles a fim de traçar, então, um, um diálogo. É, eu vou, vou ler, porque o meu vício de professora faz com que eu crie vários parênteses e eu vou me perdendo no caminho. E os meus 15 minutos são menos tempo ainda do que a fala das palestrantes, então eu vou procurar me até o que eu pensei é, sozinha. É, eu acho que uma primeira questão que chama muita atenção nos quatro textos é, é que todos eles estão pensando, como o próprio nome da sessão sugere, medidas e formas de visibilizar as desigualdades de gênero no mundo do trabalho. Eu acho que falar do quantum, pensar criticamente as mensurações, é muito fundamental, porque não se trata do número pelo número, mas é uma discussão importante para nós, que é a magnitude e a velocidade do processo de mudança social. Eu acho que, no fundo, todos os textos estão, de alguma maneira, resgatando isso. E acho também que a pergunta de fundo que está posta em todos os casos é como que evolui a divisão sexual do trabalho, não apenas as inequidades de gênero no mercado de trabalho, mas quais são as novas roupagens da divisão sexual do trabalho, se ela está sendo atenuada, se ela está sendo... Nós estamos avançando no sentido da construção é, de mulheres, por um lado, mais provedoras, e homens, por outro lado, mais cuidadores. Né? Ou seja, uma relativização das tradicionais identidades de gênero. É, todos os trabalhos eles mostram um franco movimento das mulheres como coprovedoras, né? mas o trabalho de reprodução social continua concentrado em mãos femininas e isso repercute diretamente no tipo de trajetória das mulheres no mercado de trabalho. É, uma, uma primeira questão que se coloca, que eu fiquei pensando muito lendo os textos, é a própria historicidade dos indicadores sociais, para usar um termo do, do professor Paulo Januzzi, que é um pesquisador é, importante aqui no Brasil nessa discussão de indicadores sociais. Então, uma primeira pergunta que eu faria para todas as palestrantes é que indicadores eram chaves para a compreensão das inequidades de gênero no mercado de trabalho nos anos 70, por exemplo? Naquele momento, me parece que as taxas de participação eram fundamentais, no sentido de visibilizar a presença das mulheres, e é interessante, tanto tempo depois, numa mesa como essa, a gente retomar esse debate, para a gente ver como que essa questão é chave ainda hoje. Né? É, a gente retoma ela de outras perspectivas, mas é interessante que todos os trabalhos aqui apresentados voltam a ela pensando criticamente o que é o trabalho, qual foi... É, o próprio papel dos institutos de estatística no sentido de visibilizar ou invisibilizar o trabalho das mulheres. Né? Então, essa, essa seria uma primeira pergunta. Quais são os indicadores fundamentais que visibilizam os processos em curso hoje? E outra coisa que me parece constante também nos quatro textos é que todos eles tocam, de alguma forma, em duas dimensões centrais que personificam os avanços e as, as estagnações. Um é o tempo dedicado ao trabalho produtivo e o peso do trabalho em tempo parcial, que ainda persiste tanto na França quanto no Brasil. Isso é uma coisa que os quatro textos tocam. Né? É, e, por outro lado, os diferenciais salariais, que é a grande questão hoje. Como que a gente vai analisar isso? Como é que a gente define discriminação? Qual é o peso disso? É, eu adorei o trabalho da Rachel, porque ela investe... É, muito na discussão tão bem crítica, eminentemente ideológica, que nós incorporamos quando nos perdemos nas minúcias da quantificação de tornar comparáveis trabalhos que nem sempre são idênticos, e a gente vai ficar refém disso se não abrirmos mão dessas, dessas minúcias. Né? É, mas eu vou me deter um pouco mais nisso nas, quando for falar das apresentações, uma, cada uma por, por vez. É, uma outra dimensão que a discussão sobre o processo de quantificação permite fundamentar 
é sobre o próprio papel do Estado e quais seriam as melhores políticas públicas, uma vez que há, pelo menos entre nós aqui nesse seminário, eu acho, um certo consenso em relação à impossibilidade de se falar em agentes econômicos neutros, do ponto de vista de gênero. Né? É... Uma outra coisa também que eu fiquei pensando muito lendo os quatro textos é que, como todos eles estão, de alguma maneira, falando das estatísticas como construções possíveis, né, que mudam historicamente, eu lembrei muito de um texto do Pierre Bourdieu, que eu li na graduação ainda, mas que fala do papel dos institutos nacionais das representações que circulam na sociedade. Ele está falando do conceito de família, mas eu acho que a gente pode estender essa construção para o que é trabalho e, enfim, as repercussões disso é, para da própria população é, pensar o que é o trabalho, né? Nesse sentido, então os, os institutos de estatística mais do que só classificar e hierarquizam, constroem, é, estruturam a própria realidade social, né? É, nesse sentido, então, já entrando nos textos em si, eu acho que existe uma interface direta entre o trabalho da, da Nádia e é, da Monique e da, e da Marroni, no sentido de decodificar as fronteiras do que se chamou trabalho e, consequentemente, da visibilização do trabalho feminino. Seja no Brasil, seja na França, os instrumentos historicamente utilizados para mensurar o trabalho mais do que desvendar, ocultaram o trabalho feminino. Né? E os dois textos, de alguma maneira, falam sobre isso. Né? É, entrando propriamente nos textos, individualmente falando, então, eu queria pedir é, que as professoras Marca Rett e Monique, que nos, que nos conduziram através de uma linha argumentativa que faz, uma, de certo modo, uma sociologia das estatísticas, contassem um pouco, de forma sucinta, é, de que modo a produção acadêmica feminista na França influenciou mudanças que representaram avanços na conceituação do trabalho das mulheres nessas pesquisas nacionais. Porque, no texto de vocês, vocês trazem de forma muito apropriada a discussão sobre a definição do conceito de atividade agrícola e o quanto que isso representou uma invisibilidade do trabalho feminino. É, mas e os avanços, né? E as, e as mudanças na conceituação que fizeram com que a gente conseguisse visualizar melhor o trabalho das mulheres? Elas aconteceram? Quando foi? Enfim, no Brasil a gente sabe que isso é uma trajetória larga, como o próprio trabalho da, da Nádia vai mostrar. É, as próprias teóricas feministas tiveram um trabalho importante nesse sentido, né? Como eu sei que a pesquisa é bem mais ampla, eu queria ouvir um pouco mais. É, do que vocês acharam né, nessa empreitada tão significativa que vocês trouxeram. É... Na parte em que vocês propõem uma cartografia do sexo das profissões, há algumas semelhanças com o Brasil, mas há diferenças interessantes. Uma que me chamou a atenção é o peso feminino nos transportes na França. No Brasil, as mulheres não estão... É muito pequeno o peso feminino, então isso é uma diferenciação importante entre o Brasil e a França. E a outra que me chamou muita atenção é como na França quase não há peso é, no trabalho doméstico remunerado, que no Brasil chega a 16%, e os nossos dados todos de mercado de trabalho são muito influenciados por isso seja nas medidas de vulnerabilização de baixos salários, seja no papel que o trabalho remunerado, é, no caso do trabalho doméstico, desempenha no sentido de atenuar a, as, as tensões em relação ao tempo do trabalho, porque as mulheres que estão no topo são liberadas para irem trabalhar, porque a gente tem esse advento aqui no Brasil da, da empregada doméstica. Esses arranjos estão mudando, mas eles ainda desempenham um papel importante no Brasil. né? É, e uma última questão para as duas, é que, comparando né, o trabalho delas com as taxas que o trabalho da Lena traz e o próprio trabalho da Nádia traz, as taxas de participação feminina no mercado de trabalho na França ainda são mai, muito, mai, muito, não vou dizer, mas maiores que as brasileiras. Então, é, eu fiquei muito curiosa em relação ao dado do peso do provimento feminino nos lares porque isso é importante, porque nos dá um pouco a dimensão do papel das mulheres como provedoras. Né? O trabalho da Lena mostra que está em quase 40%, o que, no caso do Brasil, a gente não pode chamar, então, de uma renda secundária ou acessório. O trabalho das mulheres é central no provimento dos lares. Né? 
É, em relação ao texto da Nádia, eu acho que é uma contribuição muito importante, porque nós... Tra... Da Nádia e dos outros autores, né? desculpem. É, eu acho que é uma contribuição muito importante, porque nós trabalhamos com pesquisas sensitárias, costumamos fazer várias notas metodológicas para dar conta das mudanças nas conceituações, né? na tentativa de construção de séries históricas. É, mas o que foi proposto é um inventário das mudanças e das suas consequências em termos de visualizações de processos sociais relevantes a cada tempo no mercado de trabalho brasileiro. Então, acho que é um, uma contribuição muito, muito importante. Né? É, recentemente, o IBGE mudou a forma de categorizar os moradores dentro do domicílio. Antes, a gente falava em chefe do domicílio. É, a partir de 2000, a gente passa a perguntar pessoa de referência. E essa pequena mudança faz toda a diferença. Né? Isso agora a gente faz com que é, possa se enxergar mulheres que se autodefinem como pessoa de referência e homens que estão no domicílio e agora são categorizados como cônjuges. O que, que significa isso do ponto de vista de representações? Né? Um homem cônjuge, ele ganha menos? O que está por trás dessas, dessas classificações? É interessante pensar essas coisas. É, uma outra coisa é que vocês mostram de forma muito clara, tanto nas estatísticas descritivas quanto no modelo, que o efeito sexo é bastante mais expressivo que o efeito raça nas chances de engajamento no mercado de trabalho. É, eu fiquei curiosa com aquele gráfico 2 que vocês mostraram na apresentação também, porque nas curvas femininas me pareceu haver um processo de ampliação das diferenças entre mulheres brancas e não brancas em 2010. É uma diferença pequena, mas ela parece, pelo menos para mim, pareceu. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, é isso mesmo. É... Nesse sentido, então, parece que as diferenças estão se acentuando nas mulheres mais do que nos homens. Né? E aí eu queria, então, pedir que vocês comentassem um pouco esse processo de heterogeneização da mão de obra feminina, que eu acho que é bem, bem relevante no caso do Brasil. Uma segunda questão que se articula, de certo modo, a essa, tem a ver com os intensos diferenciais em diversos indicadores entre as mulheres a partir enfim, de distintos recortes, é o papel da escolarização. No final do texto, vocês retomam essa, essa, essa questão. É... Mas eu queria, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco mais isso e em que medida a literatura, que vocês também não apresentaram aqui, mas, enfim, ela é muito consensual no sentido de apresentar a variável escolarização como uma, uma variável chave na diferenciação entre as mulheres, né? ainda nessa questão da heterogeneização. E, e, a meu ver, eu não sei, eu queria que vocês comentassem um pouco o quanto que essa variável ficou sendo pensada sempre restrita ao seu impacto econômico. Presença no mundo do trabalho, salários, quando, na verdade, ela é muito importante é, no sentido de instaurar novas identidades, novas representações em relação ao que é o trabalho, enfim, comentar um pouco o papel da escolarização né, na construção de novas identidades, então, nessa renegociação ou nessa nova configuração da divisão sexual do trabalho. É, vários elementos me chamaram a atenção no texto da, Raquel, é, da Rachel, e, infelizmente, vou ter que recortar e selecionar alguns poucos. Um primeiro é o impacto do trabalho em tempo parcial na desigualdade salarial, é uma questão que a Lena toca também no texto dela. Né? É, a Rachel nos mostra que passa de 27% a menos em relação ao salário masculino para 14% quando se calcula a partir da variável salário-hora. E aí eu te pergunto, será que isso representa apenas uma estrutura do mercado de trabalho é, em relação a esse tema do trabalho feminino em tempo parcial? Né? E aí fazendo uma provocação, totalmente provocação, já estou acabando. Né? É, em que medida há, por parte das próprias mulheres, uma internalização das lógicas perversas que naturalizam o trabalho reprodutivo como naturalmente feminino? Né? Acho que a gente tem que poder tocar também nessa nessa questão, como uma questão que pensaria, então, o trabalho em tempo parcial como uma tentativa de, de articulação, enfim, uma provocação. É, eu acho que é ótima contribuição com a reflexão sobre os bônus diferenciados que se somam ao salário e que precisam ser incorporados nos cálculos dos diferenciais. Esse prêmio não é inexpressivo, no caso de trabalhadores que estão no topo da pirâmide salarial. E, por outro lado, as promoções, no caso das carreiras, ao promoverem critérios pretensamente neutros, acabam favorecendo os trabalhadores homens. E isso é muito é, claramente observável nos casos concretos que você traz. Eu achei muito interessante também essa articulação entre estatística e as histórias concretas né, dos processos que são movidos, enfim... 
É, o caso da França é emblemático no sentido das tentativas de coibir os diferenciais salariais via legislação, mas eu acho que o teu trabalho sinaliza muito bem as limitações disso através de saídas que sejam eminentemente individuais. Né? Ah, eu teria várias coisas para falar. Eu achei super interessante essa proposta... Já estou acabando. Essa proposta de é, não naturalizar que os trabalhos femininos sejam pior remunerados. Então, nesse sentido, não, não entrar nas minúcias do dado, no sentido de é, comparar coisas comparáveis. Né? Uma, uma última questão, Ra Ra é, Rachel. É, não, mas eu tenho que falar da Helena ainda. Eu juro que estou acabando. É, será que nas, nas carreiras tipicamente masculinas os diferenciais são maiores? No caso do Brasil, eu vi que sim. Então, por exemplo, na engenharia, os diferenciais salariais eram muito maiores do que na pedagogia. Né? Enfim. É, no trabalho da Lena, acho que ele tem uma contribuição super importante para essa coisa dos cenários mais amplos, porque o cenário pode ser bom, mas não é bom para todo mundo igualmente, inclusive ele pode acentuar as desigualdades. Acho que tem uma questão fundamental que é, é uma igualdade perversa que sempre se localiza nos segmentos mais mal remunerados. Então, a gente também tem que tomar cuidado em comemorar a igualdade, porque, às vezes, é uma igualdade na pobreza, uma igualdade... É para todos. Então, isso, é isso. Isso. É... Eu já estou acabando, um minuto. Tá, olha só. É, qual seria o cenário se a gente incorporasse o mercado informal? E depois eu queria que você comentasse a coisa das creches, que eu fiquei curiosa com isso, porque como, como a creche pode não impactar? Acho que é isso, gente. Eu teria várias outras questões para falar, mas realmente o meu tempo foi super escasso. É, é isso, acho que eu queria agradecer a chance de ler esses trabalhos e ressaltar que a mesa retoma uma importante tradição dos estudos de gênero no sentido de pensar o trabalho voltado para o mercado de forma diretamente articulada ao trabalho não remunerado, invisível, desenvolvido na esfera doméstica da vida social. E, a meu ver, essa reflexão é da mais alta relevância porque pensa os direitos das mulheres como indivíduos, para além do seu, é, dos seus papéis engendrados na família. Obrigada. Agradeço a Moema, peço desculpa, né, para falar tantas, comentar tantos trabalhos importantes em tão pouco tempo, difícil demais. A minha, meu papel também aqui é bem difícil, mas como nós temos, consultei a nossa organizadora Nádia que acabar uma hora em ponto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir para o debate e as conferencistas, nossas palestrantes, respondem as perguntas em conjunto com as perguntas que virão do público, porque, senão, nós vamos ter dificuldade, né? as perguntas são muito relevantes, tem várias questões que a gente está aqui querendo perguntar e debater, mas a gente sabe do, que o nosso tempo aqui ele é um tempo curto. Então, eu vou abrir para o debate, gostaria que as pessoas que viessem fazer questões, colocar questões, por favor, sejam objetivas nas suas questões e se apresentem, falem o nome e o seu lugar de origem, por favor, para a gente poder é, conhecê-las, porque nem todo mundo conhece todo mundo aqui. ok? Então, podemos começar. Quem se inscreveu? O senhor? O nome? Eu vou abrir três a três. tá? Antônio, Márcia... E Florence. Florence. Ok, começando pelo Antônio, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Sou do Sindicato da Saúde de Osasco e Região. Para os franceses, de Osasco é uma cidade aqui, bem pertinho aqui, a uns 5 quilômetros daqui onde eu moro. Para os franceses, eu queria saber se este bônus que foi falado. Eu, é, aqui no Brasil nós temos um negócio chamado PLR. Participação de lucros e resultado. Isso é uma exploração que o Congresso encontrou para os trabalhadores, que está atrelada a metas. O trabalhador só ganha esse PLR se produzir uma meta. Isso significa dizer, além do, do, do que o trabalhador produz, ele tem que produzir mais e mais e mais para poder ganhar essa meta. E para a professora. Lavinas, a senhora falou em crescimento, aumento de emprego e salário. É, na verdade, aumento de emprego até aumentou. 
mas o salário se precarizou. Diminuiu muito o salário, desses 12 anos para cá, o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras diminuíram muito. E, por último, a senhora falou em aumento de escolaridade. Na mesma progressão, aumentou o analfabetismo funcional. Quero saber se a senhora compartilha com essa minha pergunta. Obrigado. A minha questão vai para a Lena e vai no sentido de reforçar um pouco é, a, o, o, os comentários da, que a Moema fez para você, Lena. Lena, eu achei muito interessante a sua, a sua fala quando você fala que a estrutura do mercado de trabalho não mudou. Eu acho que é isso aí mesmo. E, inclusive, é, o Carlos e eu fizemos um texto que a Nádia e a Helena estão publicando na Tempo Social, que faz uma análise da estrutura ocupacional brasileira com os dados da PNAD. É, e a gente observa isso. Né? Quer dizer, tem... É, observa coisas diferentes do que você falou aí. Por isso que eu remeti à fala da, da Moema, que, quando você é, olha para o, para, o, para o trabalho informal, as coisas podem ser um pouco diferentes. Né? É, então, no nosso caso, a gente encontrou melhoria de, de diminuição da simetria salarial entre homens e mulheres. Nós estamos falando disso preocupacional toda. Né? É, as taxas de desemprego, a, a diminuição né, do, do diferencial, do hiato, né, é, também melhora, ou seja, as taxas de desemprego diminuem mais para as mulheres do que para os homens, e, e a formalização também é maior entre as mulheres do que entre os homens. Mas nós encontramos a mesma coisa que você encontrou, ou seja, a estrutura se mantém, porque quando você vai olhar as atividades em que as mulheres se encontram, elas são as mesmas de sempre, não é? É, e elas estão concentradas, também como a Raquel falou, elas estão concentrada, concentradas em alguns setores, não é? enquanto os homens têm um, um leque muito maior de atividades nas quais eles se distribuem. né? E, claro, que isso faz com que os diferenciais se mantenham. Né? Mas, de certa forma, essa, essa, esses diferenciais com relação ao salário, desemprego e formalização, a gente encontrou uma diminuição neles. E eu queria saber que, que, como é que você vê isso, como é que você explica né, que, quando a gente pega os dados da PNAD, a gente encontra uma, uma situação diferente. E uma outra coisa é, que, é isso que você falou, que os diferenciais diminuem nos momentos de crise. Isso a gente também encontrou especificamente com relação aos salários. Não é? É, acho que é com salários e formalização. Os diferenciais diminuem, especialmente nos últimos anos, não é? que são anos em que é, é, a economia quase não está crescendo, etc. E tal. É, é, os diferenciais dimi, é, é, diminuem mais. Então, eu queria saber por quê, Helena, porque eu não consigo entender isso e acho que talvez você possa explicar para a gente. Obrigada. Bonjour, merci pour ces interventions. Je suis Florence Janicatrice, je suis économiste en France. Euh, J'ai des commentaires euh, qui ont un statut ambigu entre commentaires et, et questions, ce qui permet de répondre ou de ne pas répondre, donc c'est facile pour vous en tout cas. Euh, sur euh, l'intervention euh, de Margaret Marouani et de, et de Monique Méron, je voudrais insister sur le fait que votre discussion, selon laquelle le chiffre est politique, renvoie aux fondamentaux qui ont été étudiés par euh, Alain Desrosières, notamment dans son ouvrage sur l'argument statistique de 1998. Et il montre qu'il n'y a jamais de neutralité axiologique dans les chiffres et dans leurs usages. Et en particulier parce que, et je pense que c'est très transverse à tout ce qui a été dit ce matin, parce que pour quantifier, il faut toujours deux choses. Il faut convenir et il faut mesurer. Et la convention renvoie à la construction sociale des catégories. C'est un point commun de toutes les interventions. Et ce que vous avez bien dit dans la définition de l'activité des femmes, c'est très bien renseigné dans votre ouvrage, avec aussi une discussion autour des working poor, des bas salaires, je, je, je n'insiste pas, vaut autant, me semble-t-il, sur la question très monopolisée par les économistes, qui est celle de ce, de ce que l'on appelle les richesses. Une version étriquée et économiciste de la définition de, de ce que sont les richesses conduit à une version étriquée de celles et ceux qui produisent ces richesses. 
et une version étriquée et économiciste de la définition des richesses et de la définition de ce qu'est la valeur ajoutée, ça renvoie aussi à ce qu'a fait Rachel, conduit à une version étriquée de ce que être performant veut dire sur le marché du travail. Ce que font les femmes, est-ce bien du travail Demandait euh, Margaret Marouani. Mais plus encore, le travail que font ces femmes est-il vraiment sérieusement productif, même sur le marché du travail Il a été d'ailleurs question de productivité en table introductive. Et le concept même de productivité, de performance, il est particulièrement industrialiste et il passe sous silence une très grande partie des actes du travail, notamment dans le Caire. Donc, votre déconstruction statistique, elle est importante, elle est heuristique, mais elle pourrait même être largement étendue, de manière plus radicale, sans doute, aux grandes catégories, aux grands concepts économiques très industrialistes, très masculins, et bien trop considérés comme des données. J'ai de, un deuxième commentaire pour Nadia, qui concerne euh, cette très intéressante intervention autour de la marchandisation. Il me semble que, dans ce que vous avez évoqué, la marchandisation, elle peut être entendue au moins de deux manières. La marchandisation parce que, il me semble que ça a été votre option, mais peut-être n'ai-je pas très bien compris, marchandisation parce que accès accru au marché du travail comme lieu d'institutionnalisation de l'activité. Par exemple, un plus grand passage de l'informel au formel. Mais on pourrait aussi entendre la marchandisation parce qu'il y a une modification dans la nature de ce marché. C'est-à-dire, vous savez, la commodification au sens des institutionnalistes, de Gosta, Sping, Anderson, etc. Dans ce cas-là, on assiste dans le rapport salarial à un recul des institutions, à un recul des institutions de protection sociale, à un recul de l'état social dans les systèmes d'emploi. Et moi, il me semble que les emplois féminins ne sont pas du tout épargnés par cette commodification et que sans doute les statistiques n'en font pas suffisamment référence et qu'il faut donc aller une étape au-dessus pour, pour réfléchir encore plus à cette idée de marchandisation. Par exemple, en France, le passage du salariat aux petits entrepreneurs de soi y compris dans les métiers très féminins de femmes de ménage, est tout à fait symptomatique de cette marchandisation. Et comme j'ai envie d'être radical ce matin, je vous suis mes l'idée suivante. Il y a des travaux aussi qui contestent l'idée même de marché du travail. Les travaux de Karl Polanyi, on pourrait sans doute citer aussi ceux de Karl Marx. On parle alors plutôt de système d'emploi ou de système du travail qui organise le rapport salarial. Or, vous avez toutes utilisé le mot de marché du travail qui est quand même assez orthodoxe dans sa manière de penser le monde. Dans ce cas-là, le marché du travail, c'est plutôt un marché fictif que les chercheurs contribuent à véhiculer, alors même que sans doute certains ne devraient pas le faire. Parce que les ressources humaines sont des ressources très spécifiques, comme le travail, comme la terre, comme la monnaie, et ne sont pas du tout une marchandise comme les autres. J'ai troisième, un troisième commentaire, je vous promets, cet après-midi je ne parlerai pas, j'ai épuisé mon temps de parole. C'est l'idée très intéressante de réparation des carrières qui pourrait être, à mon avis, donc a évoqué Rachel, qui pourrait être étendue à d'autres métiers, qui sont quasiment et totalement féminins, parce que l'un des biais de, du travail que tu proposes, c'est que c'est compliqué quand même de mettre en œuvre dans des métiers qui sont très féminisés et qui renvoient à la question de la ségrégation sectorielle, caractérisée par l'idée qu'ils sont des emplois sans perspective, donc en particulier pour les métiers qui sont sans perspective aucune de carrière. Ceux des « dead end jobs », dans ce cas, on devrait sans doute mobiliser d'autres types de régulations que celles que tu proposes, que celles de « à valeur égale »,« à salaire égale », et en particulier pour construire des carrières dans les métiers relationnels et du care, il faut aussi interroger voilà, comment construire des carrières pour elles et comment euh, euh, aussi interroger les régulations qui ont favorisé de facto depuis 30 ans le temps partiel, en particulier en France. Bon, je voulais parabéniser la mesa pour l'excellence des expositions toutes. Et... E queria fazer rapidamente algumas questões. Quer dizer, a primeira diz respeito exatamente à questão do trabalho reprodutivo. Quer dizer, eu acho que essa questão né, do trabalho das mulheres na casa é, apareceu muito pouco nas falas das diferentes expositoras. É, e, principalmente, quando a gente, no caso da Nádia, está pensando em mercadorização, e, no caso da Margarete e da Monique, estão falando sobre a questão do trabalho das mulheres ao longo prazo, né, ao longo do século, 
é, pelo menos na exposição, eu não conheço ainda o livro, mas, pelo menos na exposição, a questão do trabalho reprodutivo não aparece muito. Né? É, como pensar isso ao longo do século XX? Né? É, exatamente porque, pelo menos pensando a realidade das estatísticas no Brasil, sem dúvida, quer dizer, além de outras questões que já foram colocadas, né, a maneira como essas estatísticas pensam e definem o um trabalho da mulher, a grande, uma grande invisibilidade, como eu acho que a Rachel apontou, é, é exatamente o peso e a importância desse trabalho, tá certo? É, voltado para a reprodução. Né? É, então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, era, era, eu queria colocar para somente para a Rachel, é, que diz respeito à questão do trabalho igual é, e salário igual, né? quer dizer, que é uma bandeira histórica dos movimentos sindicais, etc. É, eu, eu achei muito interessante esse questionamento que você fez sobre como pensar concretamente né, é, essa questão do que significa trabalho igual. Né? ou trabalho que tem o mesmo valor. É, então, é, essa realmente eu acho que é uma discussão complexa, que a gente não tem enfrentado. Né? É uma dificuldade de enfrentar, porque como que a gente define, qual seria a definição, quer dizer, como pensar, então, o que seria esse trabalho de igual valor, pensando em diplomas ou em carreiras, etc. É, e aí uma outra questão que eu queria colocar, exatamente para pensar nessa questão da carreira, né, que foi que foi colocada pela pela Rachel, é exatamente como o peso do trabalho reprodutivo na possibilidade das mulheres ascenderem ou lutarem pela ascensão na carreira e igualdade de condições com os homens. Quer dizer, até que ponto essa é uma questão né, para você também. E, finalmente, eu queria colocar uma coisa que eu acho que mais no, no estudo do, do período mais recente, eu não sei como isso é na França, mas imagino que deve ser equivalente ao que acontece no Brasil, é que eu acho que parte importante dessa geração de empregos ou de postos novos de trabalho, e que são postos uh, de baixa qualidade, digamos assim, né, como, a, como a Lena mostrou, pelo menos do ponto de vista do salário, podem estar diretamente, podem, não estou afirmando que são, mas podem estar diretamente relacionados com a generalização da terceirização de serviços. Porque é um, tem, de, de um lado, esse grande impacto do crescimento dos serviços, está certo? É a relação disso com o crescimento da terceirização. Então, eu queria colocar, eu sei que esse é um elemento importante para a gente pensar, quer dizer, como medir terceirização é algo nebuloso, a gente não tem ainda como chegar a isso, do ponto de vista dos dados, das estatísticas, mas, sem dúvida, para mim, essa é uma discussão, do ponto de vista sociológico, pelo menos, central no debate atual. Obrigada. Bárbara. A pergunta é para o trabalho da, da Nádia e do Murilo. É, quando, quando vocês mostraram o, o gráfico é, de que, idealmente, as mulheres e os homens teriam uma... Idealmente, né, não de fato, uma convergência na entrada do mercado de trabalho, analisando o currículo, é, existia a, a convergência da, das mulheres e dos homens em 1991 no ideal. Sim? Sim. Aí eu, eu queria saber... Quais eram as, as características históricas que culminaram num espaço brasileiro que permitiu as mulheres a ascenderem dessa forma curricularmente? É isso. Bom dia a todos. Eu quero primeiro também agradecer a contribuição da mesa, a, o espaço que nos deu para uma grande discussão. Eu sou Marta Campos, professora da PUC de São Paulo, e a minha pergunta vai no sentido do que eu trabalho lá, que é política social e estudos da família. É, a respeito de, de como trabalhar a família com toda essa é, mudança, é, estatisticamente, a questão foi colocada aí pela Moema Guedes, a debatedora, a questão de como o IBGE trata o dado da família, procurando uma pessoa de referência. 
É, agora, eu queria uma solução para isso, porque eu acho que aí vai uma discussão é, conceitual e para uso prático né, estatístico. Acredito que o IBGE tenha de usar alguma referência dentro da família para equacionar todo o núcleo. Né? Antigamente, tinha seu chefe de família e as pessoas eram independentes em relação a ele. Aí eu acompanhei umas discussões que, antes de querer pessoa de referência, havia se cogitado em chefia feminina. Umas discussões do IPEA dizendo isso. O que seria absolutamente impossível depois da legislação, do Código Civil, da, da, de, de se falar, se repor, refundar uma hierarquização dentro da família. Então, eu queria saber um pouco como conciliar essa discussão, porque eh, também nós estamos trabalhando agora com uma resposta auto-referida. Auto, eh, Quer dizer, quem é a pessoa que é encontrada no domicílio, pode ser um, um ou outro, é, é, é facultado a ele que, que declare eh, o, que, o que ele pensa, o que ele acha se é ele, se é o outro e tal. Então, há casos em que eu, já, eu pesquiso um pouco isso assim, informalmente, as pessoas dizem que, num ano, foi um, num ano foi o, o marido, no outro ano foi a mulher, porque foram esses seus que foram entrevistados. Então, fica um dado muito difícil, e, e eu estou pensando no, no poder da institucionalização, como o Bourdieu já chamou a atenção, eu você falou, da, das instituições na conformação de um conceito de família. Então, não sei se foi clara, porque fica indefinido. É um dado que pode ser jogado fora. porque quê? Não tem... Obrigada. Obrigada, hein? Obrigada. Lena quer fazer uma pergunta, nós vamos passar imediatamente para a resposta, começando com a Marruani e colega. É, eu queria só perguntar para a Rachel, como é que fica a questão do subsom de maternité, se, de fato, a taxa de fecundidade sobe na França? Então, é bem difícil de responder, não pode, porque há tantas questões e si pouco de tempo. Uh, eu gostaria de dizer uma coisa uh, sobre a questão que nos havia sido posée sobre em que medida as uh, recherches sobre as mulheres se sont emparées da crítica des, des chiffres. Parce que nous, on est parti de, de là quand même. Et on s'est trouvé une espèce de croisée des chemins un peu bizarre. Euh, bien sûr, alors Florence, on, on était dans le sillage de, de la réflexion d'Alain Desrosières sur l'analyse des catégories sociales, de la construction sociale des catégories. Néanmoins, les travaux de, de Desrosières que, et de Carré Dubois, Malin Voivant, de, euh, donnaient beaucoup de choses. Juste, il y avait un petit problème, c'est qu'ils ne s'intéressaient absolument pas à la différence des sexes, aux hommes, aux femmes, pas du tout, du tout, du tout. Euh, par ailleurs, les travaux d'autres statisticiens qui ont essayé de reconstituer des séries longues comme euh, Tello Marchand, eux, ils ont fait l'inverse de ce que nous, nous avons voulu faire, c'est-à-dire qu'ils ont rétropolé, ils ont calculé, euh, recalculé pour faire des séries longues, ce qui est une méthode qui se défend, mais ce qui n'a pas du tout été la nôtre, recalculer les chiffres sur deux siècles à partir des définitions d'aujourd'hui. Nous, au contraire, on voulait voir comment ça, ça évoluait avec le temps. Donc, il y avait ça. Il y avait les travaux des historiennes, nombreux, euh, mais qui étaient souvent des travaux très monographiques, euh, qui, ne, qui ne touchaient pas aux chiffres. On a cherché les chiffres, elles reprenaient ceux des statisticiens et les sociologues, pareil. Donc, à la fois, c'est une question toute simple, Combien de femmes Comment est-ce qu'on mesure l'activité, le travail, l'emploi des femmes Il n'y a pas plus basique que ça. Eh ben, les réponses, il n'y avait pas parce qu'on se trouvait, il y avait une espèce d'angle mort là-dedans. Et donc, c'est tout ça qu'il a, euh, qu a fallu défricher. Il y avait dans la critique féministe sur les, les catégories, beaucoup plus de choses autour des, des indicateurs pour mesurer le salaire, pour mesurer le sous-emploi, pour mesurer la pauvreté laborieuse, pour mesurer la concentration des emplois. Mais nous, sur des, des choses aussi simples que travail, activité, euh, emploi, ben, c'était plus, plus compliqué. Voilà. Et pour dire très, très vite. Merci à Florence d'avoir commencé <rire> par euh, le début de ma réponse, en fait, sur, le, sur effectivement, il euh, n'y a pas de vérité pure dans les, les statistiques. Et Desrosières l'a très bien dit, montré, etc., Bon, il euh, n'y a aussi pas trop d'indicateurs statistiques, contrairement à ce qu'on croit. Au contraire, c'est-à-dire que chaque indicateur statistique est dans son contexte, effectivement, et dit quelque chose. Et c'est vrai que la culture du chiffre unique, qui y a effectivement souvent 
dans, chez les statisticiens en France ou ailleurs, dire euh, il faut un seul chiffre pour dire un phénomène. L'exemple, le, c'est le taux de chômage, par exemple. Hein, et puis, quand on change la défense, alors ça donne une culture de, du chiffre qui est unique, euh, qui recherche quand est-ce qu'on va passer la barre des 10%, la barre des millions de chômeurs, etc. Si on change la définition, bah, la barre, elle est passée depuis longtemps. Et en fait, euh, le, le phénomène, euh, il n'est pas mieux expliqué. Donc, euh, voilà. Euh, sur euh, donc la responsabilité des instituts de statistique sur les représentations, c'est évidemment euh, très fort. Euh, sur le marché du travail, je ne vais pas répondre parce que euh, c'est vrai que euh, euh, Florence a raison, euh, mais c'est en train de changer. Au niveau du BIT, ils, ils, ils se sont posés des questions sur... Euh, ils sont en train de changer le, le, le critère entre activité, travail, etc. Donc j'en parlerai la prochaine fois, de même que sur l'activité domestique. Je suis désolée, je, je coupe un peu, mais euh, ça sera dans la prochaine intervention à Rio. Euh, sur la personne de référence, ça c'est très intéressant. Le passage de chef de famille à personne de référence, ça s'est passé chez nous en 82. Le chef de ménage a disparu au, au profit de la personne de référence. Sauf que, sauf que pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça Parce que parmi les chefs de famille, les chefs de fami le, le chef de ménage était celui qui se déclarait comme tel dans les enquêtes. Or, de plus en plus de femmes disaient bah, « c'est moi, puis c'est moi qui réponds, donc euh, pourquoi pas moi ?» Et ça a gêné les statisticiens, si bien qu'ils ont décidé qu'il n'y avait plus de chef de ménage, que ce serait la personne de référence et que, comme critère, c'est le statisticien qui décidait quelle était la personne de référence. Dès qu'il y avait un couple dans le ménage, c'était l'homme du couple. Voilà, je vous laisse <rire> juste. Donc, les choses ont un petit peu après euh, été un peu nuancées. Maintenant, c'est le meilleur apporteur de ressources, par exemple, au niveau européen. Euh, c'est souvent l'homme quand même. Mais bon... La personne de référence, ce n'est pas plus neutre que le chef de famille. C'est simplement une question de vocabulaire chez nous, mais c'est quelquefois beaucoup plus dangereux. Voilà, je voulais juste faire attention à ça. Estava é, cochichando aqui com o Murilo como fazer, tentando fazer uma, uma convergência absurda entre o que o que é, o segundo ponto de, de Moema e o que falava Bárbara, né, sobre aquelas inflexões. É, pelo pouco tempo, tem alguma coisa de que a gente não falou e que eu acho que é muito importante falar. Né? Quer dizer, aquela inflexão importante que você chama atenção né? no engajamento feminino, que está marcada ali nos 90, né? é, se diz, mas o que, que aconteceu? Né? Tem várias coisas acontecendo ali no fundo. Né? Quer dizer, a primeira coisa que é, que é muito importante de ter em mente, em termos de dinâmica social mais ampla, é um notável declínio da fecundidade, que já tinha começado a acontecer e que está tendo efeitos nesse momento com os ganhos de escolaridade feminina, né? por um lado. Por outro, algo que no texto a gente chama, a, a, e talvez daí eu passe ao comentário de Florence, a, a uma consolidação desse movimento de mercantilização. Ou seja, os caras têm que estar no mercado, mesmo se desempregados. Né? É quando as taxas de desemprego crescem muito, o desemprego se torna visível e ele é feminino. Lena tinha tocado nisso. Quer dizer, a participação feminina nesse desemprego é muito grande. Então, eu estou medindo mais o engajamento feminino nessa condição notavelmente adversa de se manter necessariamente no mercado, mesmo se em procura de trabalho. Mesmo com todos os problemas de suma enumeração do desemprego feminino naquela fronteira com a inatividade. Né? O que é que eu conto como desemprego, o que é que eu conto como inatividade, que, de novo, acaba fazendo com que eu jogue na contagem mais mulheres para fora desse cômputo, entende? E, e subestime o engajamento nesse sentido. Desculpe estar sendo tão, tão rápida. Né? É, eu acho que a, 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 aquele diferencial entre mulheres brancas e negras que acontece ali em termos de engajamento, para mim também, o diferencial me, me impactou. Mas impactou porque eu sempre penso, pensei em termos de inserção, não da propensão a entrar no mercado. Né? É interessante porque a propensão a entrar no mercado ela é muito maior entre as mulheres brancas do que as mulheres negras. Ainda que se manter no mercado, não importa sob que condição, quando a gente analisa o mercado desde dentro, tenha sido algo que, caracteristicamente, a gente sublinhava com respeito às mulheres negras. Né? que se mantinham ali, mesmo nas piores ocupações, mesmo no trabalho doméstico. É, é, é muito interessante quando você muda o ponto de vista né, da propensão a entrar e as desigualdades nisso, e, uma vez entrei no mercado, como essas desigualdades se fazem, né, na competição pelas posições do mercado de trabalho, uma vez engajado nele. É, 
Murilo? Completando esse ponto, só completando o que a Nádia disse, eu acho que a gente tem um movimento de... Alguns estudos que demonstram isso, como os, os programas de transferência de renda, eles tendem a diminuir as ocupações que estão abaixo na pirâmide de estratificação, não é? E a gente sabe que, é, em termos de, da, da literatura sobre resultados, a gente sabe que as mulheres negras elas estão na base dessa pirâmide tendem a ocupar as posições de nível educacional e nível socioeconômico mais baixo. Então, elas têm uma propensão maior a, se, a, serem, é, des, a, a se retirarem dessa escolha por ofertar face a uma transferência, por exemplo, do Bolsa Família, que pode garantir um nível, possa vir a garantir um nível de rendimento similar ao da ocupação que ela tinha que fazer. Então, eu acho que tem, tem, tem algo de regulação desse trabalho do ponto de vista da, da não só da, da garantia de direitos para a base da, da pirâmide ocupacional, mas também algo, como, algo que tende a, a diminuir a inserção de meninas, por exemplo, no mercado de trabalho, que é a, regulamenta a regulação, uma regulação maior da, da, da hora de do período escolar na vida dessas pessoas, além de uma diminuição no engajamento é, entre pessoas de, de maior idade via aposentadorias rurais. Eu acho que tem, tem ganhos de welfare. Em algum... Eu acho que é muito interessante. Toca em algo que Moema tinha falado no início do comentário dela, dizendo olha como é incrível essa persistência no tempo de trabalho parcial, como se fosse uma, um, 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 o peso de um passado. Né? O que mais me espanta é que, antes que um peso do passado, isso é uma forma emergente muito importante no mercado de trabalho nosso. Quer dizer, a mim me interessa muito essa ponta, que ainda é minoritária, desses novos empregos que crescem muito, com muito baixos salários, em tempo parcial, englobando jovens, mas crescentemente mulheres. Né? Quer dizer, no tempo, a recomposição desses empregos, eu tenho olhado menos pelo lado da terceirização em si e mais pelo lado do emprego subcontratado através de intermediadores no mercado de trabalho, é notável como há uma reconfiguração de gênero, é notável como cresce, mas é notável como se feminiliza esse tipo de emprego. Né? E aí chego e termino com o, 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 o comentário de Florence, que me parece excelente, quer dizer, é, é, a, é, tudo isso põe um certo incômodo em como a gente fala de mercantilização. Né? Ah, especialmente quando eu estou falando de um contexto social como esse, no caso brasileiro em que você tem, ao mesmo tempo, aquilo que, que Lena mostrava, quer dizer, um crescimento importante em termos de uh, trabalho regulado, protegido, empregos formais, uh, no, na classificação nossa, mas, ao mesmo tempo, você tem um crescimento uh, significativo de empregos frágeis, de curta duração, temporários, remuneração muito baixa, elevadíssima rotatividade. Né? Uh, isso ocorre para e passo, quer dizer, que seriam sinais do que, num linguajar hemisfério norte, seria desmercantilização, né? isso ocorre, ao mesmo tempo, com o crescimento de políticas sociais inclusivas, né? que, em princípio, você tem mercantilização pela expansão dos empregos formais e do engajamento, mas crescimento simultâneo de políticas ativas de desmercantilização. Entende? Quer dizer, confunde um bocado né? um quadro tradicional e duro de pensar o mercado de trabalho e repõe aquilo que eu achei ótimo, a ideia de que é uma mercadoria especial. O menos que a gente tem que dizer sobre isso é que é uma mercadoria especial para não chamá-la de fictícia ao modo de Polanyi, que impõe uma apreensão teórica diferente. Desculpe a correria. Eu me sou talvez mal exprimé, o salário da point não existe nem em França hoje. Evidentemente, eu falo do espectro porque eu penso que L'idée même reste dans l'esprit de beaucoup. Euh, et l'exemple précis, c'est justement le temps partiel. Certes, les femmes intériorisent elles-mêmes euh, l'idée du temps partiel et elles acceptent ces emplois à temps partiel, mais c'est souvent faute de mieux. Et c'est bien l'idée que, même avec un salaire qui est donc un demi, euh, au niveau mensuel, un demi-salaire minimum, euh, qu'elles vont pouvoir vivre, on pense dans notre société que c'est supportable. C'est bien une expression d'un salaire d'appoint. Parce que, on le sait aujourd'hui, s'il y a une pauvreté qui augmente, c'est pour ces femmes-là qui n'ont pas forcément, dont le salaire est vital à leur ménage. Parce que c'est elles le ménage, si elles sont seules avec les enfants, ou parce que leur conjoint ne gagne pas mieux, voire moins. Donc, je crois que c'est important de voir cette notion et que le temps partiel joue effectivement un rôle essentiel. Sur les primes aussi, 
je crois que c'est très important. Nous aussi, nous avons un système de primes qui est lié aux performances et aux résultats. Parfois, ce système est collectif. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas trouver forcément un biais sexué. Mais très souvent, il y a l'effet de la structure du marché du travail qui va jouer, puisque ces primes vont être attribuées dans certains emplois, notamment chez les cadres, où on va trouver plus d'hommes, ou dans des secteurs d'activité où les femmes sont beaucoup moins représentées. Donc, clairement, ce système des primes n'est pas du tout neutre, même si les critères affichés semblent liés à des résultats, à des logiques plus collectives. Il est clair que la division sexuée du travail joue en plein dedans euh, et dans l'attribution des primes. Mais il y a très peu de travaux qui portent précisément sur cette mesure. Ça me paraît essentiel. Sur la question de comment définir la valeur du travail, alors, madame, ça fait des années que je bosse là-dessus, j'avais cinq minutes pour en parler, je vous invite à regarder, pas seulement ce qu'on fait en France, parce qu'on ne fait que commencer, mais plutôt euh, ce qui se fait au Québec, euh, au Canada en général, mais au Québec en particulier, où il y a eu depuis des années des travaux à la fois de syndicalistes, de féministes et de chercheurs, là, les trois... Euh, à mon avis, c'est essentiel que les trois travaillent ensemble avec les politiques. Il y a une loi qui introduit cette idée. Et bon, alors, ça ne veut pas dire que là-bas, tout est rose, mais on, a, on commence à avoir des matériaux, alors c'est en anglais ou en français, sur ces systèmes pour arriver à une évaluation des emplois non discriminantes. C'est énorme. C'est un, un programme de travail pour des années. En France, il y a des réticences énormes politiques et puis aussi du patronat, il faut le dire euh, comme c'est, parce qu'évidemment, à partir du moment où on est dans l'idée de revaloriser les emplois à prédominance féminine, c'est un chantier, mais colossal. Avec ça, évidemment, Florence, tu as raison, se cumule la question des carrières dans ces emplois. C'est-à-dire que les deux notions sont à prendre en compte. On n'en est pas du tout là. Il y a déjà à revaloriser ces emplois et reconnaître les carrières des femmes dans les emplois où on a à une comparaison avec des hommes. Mais à terme, il faudra aussi, évidemment, penser à des carrières dans ces emplois à prédominance féminine. Mais ça, je ne sais pas si on sera encore vivant. Merci. Ah, juste un mot. Le soupçon de maternité est en partie justifié parce que le taux de fécondité, effectivement, augmente. Enfin, est stabilisé. Monique pourra le dire. Il est élevé. C'est un des premiers d'Europe. Et c'est très bien. Mais ce soupçon pèse aussi sur les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont eu des enfants mais n'ont pas pris des grands arrêts de carrière comme le congé parental, etc. C'est ça le soupçon. C'est que quel que soit votre comportement, vous allez le payer. Enfin, vous... Oui. É, primeiro, eu queria responder ao Antônio é, que, do meu ponto de vista, não houve uma precarização dos salários no Brasil. O salário médio medido pela PNAD, pela PME, aumentou, em média, 30% em 10 anos, em termos reais. É gigantesco, isso aconteceu em poucos lugares. O salário mínimo, em termos reais, praticamente dobrou. E a evidência de que melhorou é que hoje quem tem emprego, tempo integral ou aposentadoria, cujo valor subiu, tem acesso a crédito. Né? O crédito passou de 22% do PIB em 2003 para 56% do PIB em 2013. Né? E uh, 70% desse crédito é crédito às famílias, às pessoas que têm emprego. Então, isso mostra que o salário é um colateral. Então, eu não acho que ele se precarizou. Eu acho que os empregos têm uma qualidade que, embora são, sejam empregos formais, eles têm uma dimensão precarizada, o que é uma coisa diferente. Né? Bom, é... A questão das creches, e isso vai cortar um pouco o que você falou, mas eu queria falar o seguinte, os estudos que a Bila faz com muita qualidade sobre o que, que acontece com as mulheres pobres, e eu fiz muitos também nessa direção, as mulheres pobres ganham menos e, evidentemente, trabalham muito poucas horas. Em média, as mulheres estão nos 20% mais pobres da distribuição, devem trabalhar umas 27 horas e tal. Então, o que, que a gente vê? Eu fiz muita, muitos, muitos estudos sobre isso. Se as mulheres tivessem acesso à creche, o salário delas ia crescer 40%. A participação no mercado delas ia aumentar. E, ao mesmo tempo, por exemplo, é, depois de ter filho em creche ou escola a tempo integral, 
é, ter máquina de lavar, que libera o tempo das mulheres, aumentava o salário das mulheres em 25%. Mas, quando eu olho uma estrutura do mercado de trabalho que é essencialmente formal, onde eu estou olhando, por exemplo, o emprego da empregada doméstica não está na RAIS, não é mesmo? A RAIS não capta emprego doméstico. Então, eu estou pegando um pouco assim, la crème de la crème, do emprego formal. Então, o que, que isso me diz? Isso me diz o seguinte, na informalidade, os diferenciais salariais são maiores do que na formalidade. É mais ou menos, uma, na informalidade, as mulheres ganham 75% que os homens ganham, e na formalidade, 82%, 83%, enfim. Então, isso quer dizer o seguinte, é, quando eu já consegui entrar é, no mercado de trabalho formal, está certo? É, antes, é, a gente sabe também que no Brasil, estudos do Marcelo Neri, e, que foram é, reconfirmados, o salário mínimo tem uma grande influência na definição do salário na informalidade. Né? Então, a gente tem, apesar da informalidade, existe uma certa regulação do mercado informal, com pisos salariais, coisas assim, aí o número de horas trabalhadas realmente é aquilo que vai elevar o seu salário, né? que, que tende ao piso se você trabalhar é, 40 horas. Então, por que, que eu acho que é, a questão da creche não vai contar no emprego formal, quer dizer, que foi o resultado que a gente identificou. Porque é, eu já tenho um, um, uma, um, o, o de, como é que chama? A simetria, o hiato salarial entre homens e mulheres no trabalho formal, digamos assim, mais qualificado, ele já é de 82%. As mulheres ganham 80%. É muito difícil você conseguir chegar... E você viu que no na salário horário é a mesma coisa. Então, a gente já bateu num determinado teto, Entendeu? Isso não vai fazer um diferencial, não vai trazer, digamos, mais vantagens. As mulheres já estão no mercado formal, independentemente das curvas é, que mostrou de atividade a é, Nádia e o Leonardo, comprovam isso. A curva hoje é uma curva igual à dos homens, está certo? Antes não era. É um nível um pouquinho mais baixo, mas é, é o mesmo desenho de curva. Né? Isso sobe, faz assim e desce. Então... Chega uma hora que você já bateu num teto. Então, eu acho que a gente bateu num teto, que é o teto do que a Rachel mostrou, os, o Ancar Moan, entendeu? Então, a gente chega num teto que você ter mais escolaridade, você ter, inclusive, com o crescimento da escolaridade, ou ter mais escola integral, etc., não vai fazer muita diferença. A gente testou isso de distintas maneiras e a gente não conseguiu ter um resultado. Então, acho que é isso. É que, para essas mulheres que estão nesse mercado de trabalho, que é muito mais qualificado... Isso não traz um diferencial, como traz para as mulheres da informalidade, que trabalham muito menos horas. Porque essas mulheres já trabalham, em média, 40 horas. Né? Elas ganharam de 39 para 40. Então, a creche, e isso não vai fazer diferença para elas. É, mas a gente vai tentar ver se tem alguma outra é, correlação de toda maneira. Né? Então, o problema delas não é aumentar é, o número de horas. Para quem, justamente, ter filhos na creche contribuiria. Bom, é, a questão é, que foi colocada sobre a questão da, das taxas de desemprego, etc. A taxa de desemprego que eu usei aqui é da PME. Na PME, aumenta a, o peso das mulheres entre os desempregados. Eu acredito que aumente na PNAD também. É, eu trabalhei muito com as PNAD, eu não estou com o número agora na cabeça, que é muito número, mas isso aqui é PME. Então, a PME é a mesma base do IBGE. né? Aumentou. É, eu não acho que é só uma questão é, salarial, perdão, setorial, porque é claro que os homens têm mais oportunidades que as mulheres. Eu acho que tem mudanças estruturais que não são favoráveis à redução dos diferenciais salariais. Um deles é o aumento da escolaridade média. Porque, olha só, a gente consegue diminuir o diferencial salarial homem e mulher porque a gente tem muito mais instrução na média que eles, entendeu? Mas, quando você tem uma escolaridade que cresce, você anula esse efeito. Então, a tendência, estatisticamente falando, é que aumente o diferencial. E a gente viu que os diferenciais aumentam para quem tem mais experiência, está mais tempo no mercado de trabalho, os diferenciais são maiores para quem tem mais escolaridade. Então, assim, é, a ideia da gente, assim, numa economia mais produtiva, onde eu preciso de mão de obra mais qualificada, etc., se eu não tenho um crescimento da escolaridade na média, as mulheres até podem se beneficiar, mas se a escolaridade está aumentando para todo mundo, eu não acredito que elas venham a se beneficiar. 
Então, é claro que eu estou trabalhando de novo com uma base de dados que é, digamos assim, a creme de la creme, como eu disse, do emprego formal. Mas eu acho que é importante, porque é o que a gente espera, que todas as mulheres estejam nesse tipo de emprego, que é mais protegida, etc. Né? É, e por que, que os diferenciais é, diminuem nos anos de crescimento para as mulheres? Né? Porque, evidentemente, quando eu tenho baixo crescimento, as expectativas dos empregadores, dos industriais, dos investidores, enfim, o, cara, o capitalista vai dizer, não sei se eu vou investir, né? porque são expectativas. A economia está crescendo pouco, o custo do trabalho é muito alto no Brasil, a gente tinha que pôr taxa de juros no modelo, uma série de coisas para tentar entender. Né? Quando a economia cresce mais, se eu tenho inflação, a taxa de juros é muito alta, mesmo a, 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 a do BNDES. Então, as expectativas mudam. O cara vai fazer o quê? Eu vou pegar gente que tem, que aceita salários mais baixos. Né? E aí eu, eu converjo para aquilo que falou é, a Nádia. A decisão de engajamento no mercado de trabalho, eu fiz um trabalho no IPE em 1996, que mostrava isso. Como as mulheres elas vão para o mercado de trabalho, independentemente da taxa média de desemprego, independentemente, estou falando do Brasil, independentemente da taxa de crescimento, a gente viu que a taxa de crescimento não está correlacionada com o aumento da participação, as mulheres vão para o mercado de trabalho por uma questão muito mais de busca de autonomia, que justamente é alguma coisa que não entra nas classificações estatísticas que a gente poderia usar. Mas eu me lembro que eu fiz muitos estudos nos anos 90, anos muito difíceis, com altíssimas taxas de desemprego que a gente tinha, e você não consegue, os homens, se a taxa de desemprego aumentar muito, eles saem do mercado de trabalho. Entendeu? Então, tende a ter menos gente buscando emprego. As mulheres, não. Independente da conjuntura, elas vão para o mercado de trabalho. Então, eu acho que o custo de você contratar alguém, você contrata mais mulheres, né? até porque elas permanecem também mais tempo, ganham menos, e os diferenciais, homem e mulher, entre aqueles com menos de dois salários mínimos, ainda são muito grandes. Obrigada. Bom, só mais um recado... Aqui na contracapa do programa tem os dados necessários para quem quiser entrar na internet aqui na Casa de Cultura Japonesa. Tá? Bom, eu queria agradecer os membros, nossas participantes da mesa, pela colaboração no tempo. Nós só nos atrasamos 15 minutos em relação ao tempo definido, pelas excelentes apresentações que nos levam, evidentemente, a nos colocar uma série de questões Pena que a gente não dá para responder a todas. Eu estava doida aqui para fazer uma série de perguntas impossíveis. Mas agradecer pela qualidade das apresentações para a gente refletir sobre a presença da mulher no mercado de trabalho. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final e muito obrigada à mesa. <risos>